τη στιγμή δεν είμαστε εδώ. Παρακαλούμε αφήστε το όνομα και το τηλέφωνο σα για να σα καλέσουμε μετά το πείτε. Δόξα να έχει ο Θεός, ήρθε επιτέλους στο τρένο. Τι ώρα είναι. Κοντεύει δύο, φώτισε κιόλας. Όσο να καθυστέρησε το τρένο, δύο ώρες τουλάχιστον. Τι απαθά. Ήρθα για να τους υποδεχτώ στο σταθμό και με πήρε ο ύπνος. Εδώ τον πήρα. Δε σου κόψε και σένα να με ξυπνήσεις. Εγώ νόμιζα πως είχατε φύγει. Σαν να μου φαίνεται πως έρχονται κιόλα. Έρχονται. Μπα, ώσπου να πάρουν τα πράγματα να κανονίσουν το Νατάλο, η Λιουμπόφ Αντρέγευνα έζησε πέντε χρόνια στο εξωτερικό. Ποιος ξέρει πόσο θα άλλαξε. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν παιδί ακόμα, 15 χρονών, με χτύπησε ο Μακαρίτς ο πατέρας μου. Είχε έρθει μεθυσμένος και μου έδωσε μια γροθιά και μου μάτωσε τη μύτη. Η Λιουμπόφ Αντρέγευνα με έφερε στον υπτήρα εδώ, στο παιδικό δωμάτιο. Μην κλαις μου λέει, χωριατάκο, ώσπου να παντρευτείς στα Γιάννη. <laughs> χωριατάκο, έτσι με είπε. Έτσι με είπε, ναι. Ο πατέρας μου, ναι, ήταν χωριά της, όμως εγώ, να, κοίταμε. Κοίταμε, κοίτα πώς είμαι. Γουρούνι στο σαλόνι. <laughs> Λεφτά έχω μπόλικα, δεν λέω, είμαι πλούσιος. Αλλά άμα το καλοσκεφτείς και το εξετάσεις, ένας χωριά της είμαι. Σωστός χωριά <laughs> Τα σκυλιά μείναν άγρυπνα όλη νύχτα. Το νιώθουν και εκείνα πως έρχονται τα αφεντικά. Τι έπαθες, Ντουνιάσα. Τρέμουν τα πόδια μου. Θα λυποθυμήσω. Παρά είσαι ευαίσθητη, Ντουνιάσα. Πώς δίθηκες έτσι, σαν κυρία. Τι χτένισμα είναι αυτό. Τα στυλοκυπουρός είπε να τα βάλετε, λέει, στην τραπεζαρία. Αμέσως. Κάνε ψύχρα απόψε. Τρεις βαθμοί υπό του μηδενός κι όμως οι δυσσυνιές είναι ολάνθιστες. Δεν το εγκρίνω εγώ το κλίμα μας, Ο, καθόλου δεν το εγκρίνω. Το κλίμα μας είναι αναχρονιστικό. Ε, Επιτρέψτε μου να σας πληροφορήσω, Γιέρ Μολά Αλεξέης, πως ε, 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 εδώ και δύο μέρες αγόρασα μπότες ε, και τολμώ να σας διαβεβαιώσω ότι τρίζουν. Mm. Κατά τρόπο που ξεπερνάει πια κάθε όριο. Τι λέτε να τους βάλω. Αλήθεια, γιατί πραγματικά... <laughs> Φύγε από εδώ, βαρέθηκα. Ε. Κάθε μέρα θα μου συμβεί και κάποιο ατύχημα, αλλά δεν με πειράζει πια. Συνήθισα και μάλιστα χαμογελάω. <laughs> Αχ! <laughs> Αχ! <laughs> να τα. Τα βλέπετε, τι σας έλεγα. <laughs> 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 Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δεν είναι κατάσταση πλέον αυτή. Αριστούργημα είναι η ζωή μου. Εμένα μου, Γερμολάη Αλεξέιτς, πρέπει να το ομολογήσω. Ο Γεπιχόντοφ μου έκανε πρόταση. Α, ναι, μόνο που δεν ξέρω, δεν λέω. Είναι ήσυχο άνθρωπος, αλλά καμιά φορά έτσι μιλάει, 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 δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όμορφα τα λέει, συγκινητικά, ακαταλαβίστηκα όμως. Μ' αγαπάει τρελά, σαν να μ' αρέσει. Είναι άτυχος. Κάθε μέρα όλο και κάτι θα του συμβεί, τον κοροϊδεύουν κιόλα. Το ατύχημα του αιώνα τον λένε. Μου φαίνεται πως έρχονται. Έρχονται, Παναγία μου, πάγωσα ολόκληρη. Έρχονται, έρχονται. Πάμε mm. να τους υποδεχτούμε, πάμε. Πάμε, θα με γνωρίσει άραγε. Πέντε χρόνια έχω να τη δω. Αχ, Θεέ μου, τώρα είναι που θα πέσω. Θα πέσω, Παναγία μου, θα πέσω. Παναγία μου, θα πέσω.
mama, mamamu, πού είμαστε, Θεέ μου, ποιο δωμάτιο είναι αυτό, το θυμάσαι, μαμά, ε, έλα, ε, το παιδικό, <laughs> τι κρύο ξεπάγιασαν τα χέρια μου, τα δωμάτια σας το άσπρο και το μεν εξελί είναι όπως τα αφήσατε, μανούλα. Το παιδικό δωμάτιο, το όμορφο, το πεντάμορφο δωματιάκι μου. Εδώ, κοιμόμουν μικρή. Ε, τι, ε, ε, τι, και τώρα, μικρή είμαι. <laughs> Βάρια μου, βάρια μου. Δεν άλλαξε καθόλου. Σαν καλόγρια είσαι. Το τρένο καθυστέρει σε δυο ώρες. Είναι πράγματα αυτά. Το σκυλί μου τρώει και καρύδια. Απιθανό! Επιτέλους, χαρά μου, φως μου, Παναγιά μου. Τέσσερις νύχτες στο ταξίδι δεν έκλεισα μάτι. Τώρα κρυώνω. Πολύ. Ε, φύγατε τότε, σιώνιζε. Τώρα είναι άνοιξη, αγαπούλα. Αχ, ήρθατε επιτέλους. Χαρά μου, φως μου. Θα σας το πω. Τώρα αμέσως δεν βαστώ πια. Α, πάλι σαν κάτι. Ο λογιστής για Πιχόντοφ μου έκανε πρόταση. Όλο τα ίδια εσύ. Εγώ έχασα όλες μου τις φουρκέτες. Α, δεν ξέρω πια τι να σκεφτώ. Μ' αγαπάει. Ε, πόσο μ' αγαπάει. Όχι, η καμαρά μου, η καμαρούλα μου. Τα παράθυρά μου, τα παραθυράκια μου. Λες και δεν έφυγα ποτέ. Είμαι σπίτι. Είμαι σπίτι. Αύριο το πρωί θα σηκωθώ και θα τρέξω στον κήπο. Αχ, αχ να μπορούσα μόνο να κοιμηθώ. Σ' όλο το ταξίδι δεν έκλεισα μάτι. Ήμουν ανήσυχη. Προχτές ήρθε και ο Πέτια Σεργέιτς. Ο Πετράκης. Αυτός. <laughs> Κοιμάται στον κήπο, στο μπάνιο, στο πλισταριό. Εκεί μένει. Δεν θέλω, λέει, να σας αναστατώσω. Εγώ κανονικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα έπρεπε να τον είχα ξυπνήσει. Αλλά η Βαρβάρα Μιχαήλωβνα δεν με άφησε. Ας το να κοιμηθεί μου, λέει, μην τον ξυπνάς. Η... Δουνιάσα. 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 Νιάσα! Φτιάξε γρήγορα καφέ. Η μανούλα θέλει καφέ. Αμέσως. <laughs> Παναγιά μου ήρθατε επιτέλους. Είσαι και πάλι στο σπίτι σου. Ήρθε η ψυχούλα μου, ήρθε η ομορφούλα μου. Να ξέρεις πόσο υπέφερα. Φαντάζομαι. Έφυγα λίγο πριν τη μεγάλη εβδομάδα, έκανε κρύο τότε. Η Σαρλότα σε όλο το δρόμο να μιλάει, να μιλάει, να κάνει κάτι ταχυδακτηλουργίες, κάτι μαγικά. Ποιος ο λόγος που μου φόρτωσε στη Σαρλότα. Μα δεν μπορούσες να ταξιδέψεις μόνη σου, ψυχούλα μου. Δεκαεφτά χρονών, παιδί.
φτάνουμε στο Παρίσι. Και εκεί κάνει κρύο, πέφτει χιόνι. Τα γαλλικά τα μιλάω απέσια. Η μαμά μένει στο πέμπτο πάτωμα. Μπαίνω μέσα και βλέπω. Κάτι γάλου, κάτι κυρίε. Έναν γέρο παπά με ένα βιβλίο στο χέρι. Και παντού καπνί από τα τσιγάρα του. Ούτε τόση δάθαλ πορεί. Ξαφνικά τη λυπήθηκα, τη μαμά τη λυπήθηκα τόσο πολύ. Πήρα το κεφαλάκι τη στα χέρια μου και το σφίγγα, το σφίγγα και δεν μπορούσα να τα αφήσω. Ύστερα η μαμά άρχισε να με χαϊδεύει και να κλαίει. Μη μου τα λε, μη μου τα λε. Η δίλα τη κοντά στη μαντών την πούλησε και αυτή τίποτα δεν τη έμεινε. Τίποτα! Κι εγώ να μην έχω την καμπική! Μόλις και μας έφτασαν τα λεφτά για το ταξίδι! Και η μαμά να μην θέλει να το καταλάβει. Να σταματάμε στο σταθμό για να φάμε και να παραγγέλει το πιο ακριβό φαγητό και να δίνει και ένα ρούβλι που... Ένα ρούβλι που... Ένα ρούβλι που άρεσε κάθε γκαριζόνι. Θα σε αρλώνα το ίδιο και ο Γιάννης να θέλει κι αυτός ολόκληρη μερίδα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό! Ξέρει, ο Γιάννη τώρα είναι η υπηρέτη τη μαμά. Το φέρω. Εδώ μαζί μα. Τον είδα τον παλιάνθρωπο. Εδώ πώ πάνε τα πράγματα. Πληρώσαμε τους τόκους. Πού να τους πληρώσουμε. Τον Αύγουστο θα μας πουλήσουνε το κτήμα. Ω Θεέ μου. Ω, Θεέ μου. Έτσι μου έρχεται να του δώσω μια. Βάρια τι έγινε. Σου έκανε πρόταση. Μα αφού σ' αγαπάει. Γιατί δεν εξηγιώσαστε τι περιμένετε. Αχ μου φαίνεται πως δεν θα γίνει τίποτα. Έχει πολλές δουλειές, δεν του μένει καιρός να σκεφτεί και για μένα. Ούτε με προσέχει καθόλου. Στο διάολο, ούτε να τον βλέπω δεν θέλω. Όλοι μιλάνε για το γάμο μας και μας δίνουν συγχαρητήρια. Μα στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι όλα σαν ψέμα. Η καρφιτσούλα σου σαν μελισσούλα είναι. Η μαμά μου την πήρε. Η ψυχούλα μου ήρθε, ήρθε η ομορφούλα μου. Φροντίζω όλη μερί στον νοικοκυριό ψυχούλα μου και ονειρεύομαι. Να σε παντρεύαμε λέω με κανέναν πλούσιο, τότε θα ησύχαζα κι εγώ, θα έπαιρνα τα μάτια μου και θα πήγαινα στην έρημο, ύστερα στο Κίεβο. Στη Μόσχα όλους τους Άγιους τόπους θα γύριζα, θα περπατούσα, μόνο θα περπατούσα. Τι ευλογία! Στον κήπο και λαϊδούν τα πουλιά. Μα τι ώρα είναι. Περασμένες δύο ψυχούλα μου νομίζω, καιρός να κοιμηθείς. Τι ευλογία! Περνάμε από εδώ. Γεια σα. Αγνώριστος γίνατε. Γεια σα. Πώ αλλάξατε στο εξωτερικό. Ποια είσαι εσύ. Εγώ, όταν φύγατε από εδώ, εγώ μου το σιδά. Ντουνιά σα. Η κόρη του Φέντορ Κοζογεντόφ. Δεν με θυμάστε. Μουρλιά. Τι έγινε 
πάλι! Έσπασα ένα πιατάκι! Αυτό είναι καλό συμβαδιά! Μπράβο, γούρι! Πρέπει να προετοιμάσουμε τη μαμά. Ο Πέτυχε είναι εδώ. Κανόνισα να μην το ξυπνήσω. Πριν έξι χρόνια πέθανε ο πατέρας. Ύστερα από ένα μήνα πνίγηκε στο ποτάμι ο αδελφός μου, ο Γρίσα, ένα όμορφο εφτάχρονο αγοράκι. Η μαμά δεν το άντεξε και έφυγε, έφυγε σαν κυνηγημένη έφυγε. Να ξέρε πόσο τη νιώθω. Και ο Πέτρια Τροφίμωφ ήταν δάσκαλος του Γρίσα, μπορεί να τη θυμίσει... Η κυρία θα πιει εδώ τον καφέ της. Έτοιμος ο καφές. Το γάλα. Παναγιά μου! Ανεπρόκοπη. Ήρθαν από το Παρίσι και ο κύριος είχε έρθει ο θείος του και... Τι λες, Φίρς! Τι λες, μωρέ, Φίρς! Τι? Όλο λες, τι λες! Ήρθε η κυρία μου, πως την περίμενα. Ξέρετε τι θέλω τώρα. Τι θέλω. Ξέρετε, τώρα δεν με νοιάζει τίποτα. Τι θέλω. Να πεθάνω. Περίμενε! Περίμενε! Πώς ήταν αυτό! Περίμενε! Φτάσου να θυμηθώ! Η κίτρινη στη γωνία, καρδιαφαράω στη μέση! Δεξιά στη γωνία, καραμπόλα στη μέση! Να εδώ, εδώ! Εδώ, σε αυτό εδώ το δωμάτιο, κάποτε κοιμόμασταν αδερφοί μου και τώρα, τώρα είμαι 51 χρονών! Πενήντα 51 χρονών! Όσο και σου φαίνεται το παράξενο. Ναι, ο καιρό περνάει. Ο καιρό λέω περνάει. Ναι, και εδώ μυρίζει πατσουλί. Εγώ πάω να κοιμηθώ. Καληνύχτα, μαμά. Οπ! Οπ! Αχ, αγαπημένο μου κοριτσάκι, είσαι χαρούμενη που γυρίσαμε στο σπίτι. Εγώ δεν ξέρω, τα έχω κάπως χαμένα. Καληνύχτα, Θεία. Ο Θεός μας είσαι αγάπη μου. Καλή στα διοδρομία, ψυχούλα μου. Ψυχούλες είναι, μωρέ. Ε, τι είναι, ψυχούλες είναι, τι είναι. Ψυχούλες είναι. Καρδούλες. Ψυχούλες είναι, ψυχούλες. Αγάπη μου, πόσο μοιάζεις με τη μητέρα σου. Ρε Λιούμπα, ήσουν ολόιδια στην ηλικία τη. Κουράστηκε πολύ. Μα φυσικά, τόσο μεγάλο ταξίδι. Λοιπόν, κύριοι, περασμένες δύο η ώρα. Καιρό να φεύγετε. Όχι! 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 Αχ, βρεβάρια μου, δεν άλλαξες καθόλου. Και ένα. Και δύο. Πάμε όλοι μαζί. Και ένα, έτσι και αριστερά δύο. Δεξί. Πάμε. Ένα. Αυτό είναι. Αναπνέουμε. Δύο. Μπράβο. Το καταλάβαμε. Ένα και δύο. Και πάμε τα γόνατα. Δεξιά. Ένα, δύο. Αριστερά. Ένα, δύο. Και πάμε δυναμικά. Έτσι. Ένα. Μπράβο. Δύο. Ένα, δύο. Και πάμε. Ένα, δύο. Και μετά θα φύγουμε όλοι. <laughs> Αχ, σε ευχαριστώ, γεροντάκο μου. Το συνηθίζω πολύ τον καφέ. Το πίνω μέρα νύχτα. Σε ευχαριστώ, παπούλι μου. Να πάω να δω αν φέραν όλα τα πράγματα. Ναι, μα τι γίνεται τώρα. Όχι, όχι, εγώ είμαι αυτή, δεν μπορώ να κάτσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, σηκωθείτε. Εγώ θέλω να κάνω με τα χεράκια μου. Πάμε, έλα. Ένα, ένα και δύο, αυτό και τρία. Έτσι, τέσσερα, όλοι μαζί. Πέντε, έξι, εφτά και οκτώ και εννιά 
και δέκα και δεκαοκτώ και πενήντα δύο και είκοσι έξι και ογδόντα εφτά και εκατόν ένα και... <laughs> Αχ, κι αν ονειρεύομαι, μάρτης μου ο Θεός, την αγαπάω τόσο τρυφερά την πατρίδα μου τη Ρωσία που δεν μπορούσα να κοιτάξω από το βαγόνι. Όλο έκλεγα, έκλεγα. <laughs> Βέβαια, πρέπει πρώτα να πιούμε τον καφέ μας. Ευχαριστώ, Φίρς. Ευχαριστώ, Γεροντάκο μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που ζεις ακόμα. Σε κόμμα. Mm, δεν ακούει καλά. Ε? Δεν ακούει καλά. Ε? Δεν ακούει καλά. Α. Εγώ τώρα, <laughs> κατά τις πέντε το πρωί, πρέπει να φύγω να πάω στο Χάρκοβο. Oh. Κρίμα, ήθελα τόσο πολύ να σας δω να κουβεντιάσουμε. <laughs> Είστε υπέροχοι όπως πάντα. Ομόρφη είναι <laughs> μάλιστα. Ντυμένη σαν Παριζιάννα. <laughs> Τα δίνω <laughs> όλα για πάρτι σας. Ο αδερφός σας, Λεωνίδας Αντρέιτς, λέει πως ε, δεν έχω καθόλου τρόπους. Ah. Πως είμαι ένας νεόπλουτος χωριάτης. Mm. Αυτό όμως εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Ας λέει ό,τι θέλει. Mm. Θα ήθελα μονάχα εσείς να με κοιτάτε σαν και τότε. Θα ήθελα τα καταπληκτικά, τα συγκινητικά σας μάτια να με κοιτάνε σαν και πρώτα. Ω, ω, τι μάτια είναι αυτά. <laughs> τι μάτια είναι αυτά. <laughs> Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Ο πατέρας μου ήταν δούλος στον παππού σας και στον πατέρα σας. Όμως εσείς, προσωπικά εσείς, κάνατε κάποτε για μένα ε, τόσα πολλά που εγώ τα ξέχασα όλα τα περασμένα και σας αγαπάω. Σαν άστα από το σόι μου. Τι λέω, πιο πολύ από το σόι μου. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι. Δεν την αντέχω τόση χαρά. Δε, δε, δε. Γελάστε μαζί μου! <laughs> Είμαι... Χαζή... Γελάστε μαζί μου! <laughs> Είμαι... Χαζούλα... Γελάστε μαζί μου! <laughs> Είμαι κουτί τελείως! Αχ, γελάστε μαζί μου! <laughs> Δεν σκέφτομαι τίποτα! Είμαι τελείως... Χαζούλα, <laughs> γελάστε μαζί μου! <laughs> αχ, αγαπημένο, αγαπημένη μου πορτούλα, αχ, αγαπημένα μου πομολάκια, κρίτσι, 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 <laughs> αχ, αγαπημένα μου παραθυράκια, αγαπημένη μου βιβλιοθηκούλα, αγαπημένη μου βιβλιοθηκούλα, αγαπημένα μου βιβλιαράκια, το τραπεζάκι, το τραπεζάκι μου, το τραπεζάκι μου, πιατάκια, 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 πιατάκια. Όταν έλειπες πέθανε η ταντά μας. Θεός χωρέστη να μου το έγραψαν. Πιατάκια. Το Αναστάσεις πέθανε. Ο Πέτρος ο Γκαβός έφυγε από κοντά μου. Τώρα ζει στην πόλη, στο υπαστηνό μου. Η κόρη μου η Τάσενκα σας χαιρετάει. Θέλω να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο. Χαρούμενο. Όπως ξέρετε, ο βυσσινό κυπό σας θα πουληθεί για να πληρωθούν τα χρέη. Ο πληστηριασμός ορίστηκε για τις 22 του Αυγούστου. Όμως μην ανησυχείτε, ακριβή μου, κοιμηθείτε ήσυχα. Υπάρχει λύση. Προσοχή παρακαλώ, να το σχέδιό μου. Ο Βυσσινόκηπος απέχει 20 χιλιόμετρα από την πόλη. Και το κτήμα σας. Δίπλα του περνάει ο σιδηρόδρομος. Αν χωρίσουμε το βυσσινόκηπο και τη γης στην Ακροποταμιά σε οικόπεδα και ύστερα αυτά τα οικόπεδα τα νοικιάσουμε για εξοχικά θα έχετε το λιγότερο στη τσέπη σας 25 χιλιάρικα το χρόνο. Τι αχλαμάρες είναι αυτές. Με συγχωρείτε Γερμολάη Αλεξέιτς, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Θα παίρνετε 25 ρούβλια για κάθε οικόπεδο. Αν πείτε τώρα ναι, στοίχημα ό,τι θέλετε, 
Ω το φθινόπωρο δεν θα μείνει γωνιά ξενίκιαστη. Όλα τα οικόπεδα θα είναι πιασμένα. Με άλλα λόγια, συγχαρητήρια. Σωθήκατε. Τοποθεσία, πανόραμα. Το ποτάμι βαθύ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπει μια τάξη, να καθαρίσει ο τόπος. Να γκρεμίσουμε λόγω χάρη όλα τα παλιά σπιτάκια. Τούτο το σπίτι να πούμε που δεν αξίζει πεντάρα. Να κόψουμε το βυσσινό κήπο. Είναι για αρχή αυτά. Ναι, αύριο έχουμε πει. Να φέρουμε. Όχι, να φέρουμε. Το πορτοκαλάρα μου είναι άλλο. Είπε αυτό να το κόψουμε. Ναι, ναι, ναι. Είπε να το κόψουμε. Με συγχωρείτε, αγαπητέ μου, αλλά δεν ξέρετε τι λέτε! Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και αξιοθαύμαστο σε όλο το νομό, αυτό είναι ο βυσσινό κηπός μας. Μα το μόνο αξιοθαύμαστο που έχει αυτός ο κήπος είναι ότι είναι πολύ μεγάλος. Τα βύσσινα βγαίνουν μια φορά στα δυο χρόνια, μα και αυτά πάνε χαμένα, γιατί κανείς δεν τα αγοράζει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό! Μισό λεπτό! Ο βυσσινό κηπός μας αναφέρεται ακόμα και στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό. Αν δεν σκεφτούμε και δεν πάρουμε μια απόφαση, τότε στις 22 του Αυγούστου, τέλος, ο Βυσσινόκηπος και όλο το κτήμα βγαίνουν στον πληστηριασμό. Άλλη λύση δεν υπάρχει, σας τορκίζομαι, δεν υπάρχει, ε. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Τα παλιά τα χρόνια, 40 χρόνια πριν 50, τα Βύσσινα τα ξεραίνανε, τα μουλιάζανε και τα κάνανε τουρσί και τα φτιάχνανε και γλυκό. <laughs> και θυμάμαι που τα ξερά τα βύσινα τα στέλανε στη Μόσχα, τα στέλανε στο Χάρκοβο. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Και ξέρανε τότε μια συνταγή. Α, Α, τι έγινε τώρα αυτή η συνταγή. Ε, την ξεχάσανε, κανείς δεν τη θυμάται. Και το βύσινο ήταν τότε μαλακό, ζουμερό, γλυκό. Μυροδάτο, το 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 τρως και γεμίζει το λεμάκι με γλυκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πισινάκι, όταν το τρως, έτσι γεμίζει λίγο και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου γεμίζει όλο με μια πολύ γλυκό. Είναι πάρα πολύ νόσχημο το πισινάκι, το πισινάκι. Σόπα φύρεις, σόπα, έλα, μην μιλάς άλλο, μην μιλάς! Πέρασατε στο Παρίσι, φάγατε φατράχους. Έφαγα κροκοδίλους. Απέφανο! Ως τα τώρα, στο χωριό είχαμε μόνο τα αφεντικά και τους χωριάτες. Μα τώρα παρουσιάστηκαν και οι παραθεριστές. Όλες οι πόλεις. Χωριά, χωριουδάκια, παραχώρια, κομοπόλεις, καλυβάκια, όλες, όλες, πλημμυρίσανε με εξοχικά. Τώρα, το μόνο που κάνουν είναι να πίνουν το τσάι τους στη βεράντα. Ποιο σα είπε όμως ότι αργότερα δεν θα καλλιεργήσουν το οικοπεδάκι τους. Και τότε να δείτε το βυσσινό κυπό σα θα κάνει την τύχη του, θα γίνει πλούσιος, όλος πολυτέλεια. Τις αχλαμάρες είναι αυτές, τις αχλαμάρες, θέ μου. Κόπηκα. Κόπηκε. 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 Σα ήρθαν δύο τηλεγραφήματα, Μανούλα. Να τα. Είναι από το Παρίσι. 
Με το Παρίσι όλα τελείωσαν. Παρί σε φινί. Λιούμπα, ναι. ξέρεις πόσο χρονών είναι αυτή η βιβλιοθήκη. Εδώ και μια βδομάδα άνοιξα το κάτω σιρτάρι, κοιτάω και βλέπω κάτι νούμερα γραμμένα με καμένο σίδερο. Η βιβλιοθήκη μας έγινε 100 χρονών. Oh. Πώς φαίνεται, θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε το ιοβιλέο της. Είναι βέβαια ένα άψυχο αντικείμενο, μα όπως και να το πάρεις, είναι βιβλιοθήκη. 100 χρονών, απίθανο. Ναι. Απίθανο! Ακριβή μου αξιοσέβαστη βιβλιοθήκη! Χαιρετίζω την ύπαρξή σου που εκατό χρόνια τώρα εξυπηρέτησε στα φωτεινά ιδανικά της καλοσύνης και του δικαίου. Η άφωνη έκκλησή σου για δημιουργική εργασία ακουγόταν με την ίδια ένταση στο διάστημα των εκατό αυτών ετών. Ο αδερφός μου! Κρατώντας άσβεστο στις ανθρώπινες γενναίες το θάρρος, την πίστη για ένα καλύτερο μέλλον. Ο αδερφός μου! Αναπτύσσοντας μέσα μας τα ιδανικά της καλοσύνης και της κοινωνικής αυτοσυνείδησης, της απαραμήλου αυταπαρνίσεως εις καθεκάς την ψυχή. Αχ, Λεωνίδα μου, δεν άλλαξε καθόλου. Δεξιά στη γωνία, κόβω στη μέση. Εγώ να φεύγω. Τα χάπια σας, άμα θέλετε, τα παίρνετε. Μην τα πάρετε! Δεν πρέπει να παίρνετε φάρματα καλή μου. Ούτε καλό σα κάνουν, ούτε σας βλάπτουν. Δώστε τα σε μένα. Καλά, είστε με τα καλά σας! Τα κατάπιε! Όλα! Τι καταβάθω! <laughs> Μας ήρθε και τη λαμπρή και έφαγε μισό κουβά <laughs> αγκουράκια τουρσί! <laughs> τα έχω βάλει στο ράφι <laughs> και τα έφαγε όλα! <laughs> όλα τα καταπιε! <laughs> Τι μουρμουρίζει πάλι! <laughs> Τρία χρόνια μουρμουρίζει έτσι, τον συνηθίσαμε πια! Λίγα είναι τα ψωμιά του! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Η πόρτα μόλις άνοιξε, γιατί... Γιατί θέλω να σας παρουσιάσω ένα θαύμα που τώρα θα περπατήσει μέσα στο σπίτι σας. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι ο ελέφας μου, ο πανχοντρός Ηλίας! Μέσα, Ηλία, και δείξε την υπέροχη κορμοστασιά σου. Πες μία καλησπέρα, Ηλία. Έτσι, μπράβο, Ηλία, παρακαλώ πολύ ένα χειροκρότημα για τον υπέροχο αυτό ελέφαντα που μας έχει έρθει απευθείας από την Αφρική, ο Ηλίας. Τον συνάντησα σε ένα ταξίδι μου στην Αφρική και άρχισε από τότε να με ακολουθεί. Με είχε πάρει από πίσω, με ακολουθούσε, με ακολουθούσε, με ακολουθούσε. Και από τότε με ακολουθεί όπου κι αν πάω. Ο Ηλίας ακούει ό,τι του λέω εγώ αρκεί να του το ζητήσω με αγάπη. Έλα Ηλία, προσέξτε. Γονάτισε, Ηλία! Μπράβο Ηλία και σήκω Ηλία! Σήκω Ηλία! Είναι φοβερός, παρακαλώ πολύ, άλλο ένα χειροκρότημα για τον αγαπημένο μου Ηλία. 
αυτό τον υπέροχο ελέφαντα, ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερος, έχει πολύ ιδιαίτερα γούστα. Ο Ηλίας, για παράδειγμα, τρώει μονάχα ροζ πράγματα. Του αρέσει οτιδήποτε είναι ροζ. Τρώει ροζ τριαντάφυλλα, <laughs> τρώει ροζ μπριζολάκια, τρώει ροζ πάνθυρες <laughs> και κυρίως του αρέσει να πίνει μόνο ροζ σαμπάνια. <laughs> Πάμε, Ηλία, τώρα! Πάμε! Καληνύχτα σε όλους! Φεύγουμε! Καληνύχτα! Καληνύχτα! Wow. Έτσι λέει καληνύχτα ο Ηλίας, χορεύοντας! Ο Ηλίας με έμαθε και εμένα να χορεύω. Με τον Ηλία κάνουμε ντουέτα σε πανηγύρια. Εγώ κι αυτός μόνο. Πάμε, Ηλία! <laughs> γεια σας! Καλό βράδυ, γεια σας! Γεια σας! Καληνύχτα σε όλους! Καληνύχτα! Σαρλώτα Ιβάνοβνα, δεν σας χαιρέτησα εγώ! Δώστε μου το χέρι σας. Όχι, 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 όχι. Αν σας δώσω το χέρι μου, μετά θα πρέπει να σας δώσω και το πόδι μου, και το μπούτι μου, και την κοιλιά μου, και τα, τα αυτά μου, και το μαγουλό μου, και το στόμα μου, και το μυαλό μου. Καληνύχτα. Άλλο ένα μαγικό, Σαρλώτα Ιβάνοβνα. Άλλο ένα μαγικό. Καληνύχτα. Ε, hey, είμαι σήμερα. <laughs> Εγώ, ε. Θα φύγω τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου κάνει καρδιά να φύγω, ε. Γεια σας. Δεν μου κάνει. Γεια σας. Α, σκεφτείτε το για το εξοχικά και ειδοποιήστε με. Μπορώ να σας βρω καμιά πενινταριά χιλιάδες δανεικά. Μα φύγετε επιτέλους. Καλά, φεύγω, φεύγω. Τσακίσου ξοφλημένε! Τσακίσου ξοφλημένε! Μπαρντών, μπαρντών! Είναι ο γαμπρούλης της Βαρβάρας μας! Η Βαρβάρα μας θα τον παντρευτεί! Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα λέτε αυτά, θείε μου! Όχι, πάντως εγώ Βάρκια θα χαρώ πολύ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Α, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος, καταπληκτικός! Να τα λέμε αυτά! Και κόρη μου η τάση καλέει πως λέει πολλά και διάφορα. Σεβαστή κυρία, φανίστε με, δώστε μου δανεικά 240 ρούβια. Αύριο έχω να πληρώσω του στόχου τη υποθέκη. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Εγώ πραγματικά δεν έχω τίποτα. Βρεθούνε. Ποτέ δεν χάνω τις ελπίδες μου. Πάει έλεγα, κατασκάφηκα και να σου ξαφνικά περνάει ο σιδηρόδρομος απ' τη γη μου. Και με πληρώσανε. Ποιος ξέρει, κάτι θα γίνει κι αύριο, μεθαύριο. Και η κόρη μου η Τάσενκα θα κερδίσει διακόσεις χιλιάδες. Έχει πάρει λάκ. Έχει πάρει λάκ. Έχει, έχει, έχει πάρει λαχείο. Ήπιαμε και τον καφέ μας, τώρα μπορούμε να πάμε για ύπνο. Λάθος παντελονάκι βάλατε. Τι θα κάνω με σας. Η Άνια κοιμάται. Βγήκε και ο ήλιος. Δεν κάνει κρύο. Κοιτάξτε, Μανούλα, τι υπέροχα δέντρα. Παναγιά μου, τι ευωδιά. 
Ya. Ο κήπος είναι κάτασπρος. Δεν τον ξέχασες, Λιούμπα. Αυτή η μακριά λέα τραβάει ολόισια τις φεγγαρόλουστες νύχτες σας προγαλιάζει. Θυμάσαι, δεν ξέχασες. Ω, τα παιδικά μου χρόνια, η αγνότητά μου, σε αυτό το παιδικό δωμάτιο κοιμόμουνα. Ξύπναγα, κοιτούσα από εδώ τον κήπο και μαζί μου ξύπναγε η ευτυχία κάθε πρωί. Κι ήταν και τότε ολόιδιος, όλος, όλος κάτασπρος. Ο, ο κήπος μου, ύστερα από το σκοτεινό φθινόπωρο, τον κρύο χειμώνα, είσαι και πάλι νέος. Όλος ευτυχία. Οι άγγελοι του ουρανού δεν σε εγκατέλειψαν. το παρελθόν μου. Ναι, και αυτόν τον κήπο θα το πουλήσουν για να πληρωθούν τα χρέη. Όσο απίστευτο κι αν σας φαίνεται αυτό. Μαμά. Μαμά. Μαμά, εσύ είσαι. Τι κα... Καλά περνάς, μαμά. Αχ, συγγνώμη, αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος, έκανα λάθος. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, νόμιζα πως είδα τη μάνα μας να περπατάει στον κήπο με άσπρο φόρεμα. Πού? Ο Θεός να σε φυλάει, Μανούλη. Όχι, νόμιζα εκεί, στα δεξιά, είναι ε, εκεί στη στροφή προς το κιόσκι, είναι ένα άσπρο δεντράκι που μοιάζει με γυναίκα. Αχ, τι κήπος, Θεέ μου! Άσπρα λουλούδια παντού, ουρανός, γαλάζιος. Ήρθα να σας χαιρετήσω μονάχα. Θα φύγω αμέσω. Μου είπαν άρθω αύριο το πρωί, μα εγώ δεν μπορούσα πια να περιμένω. Είναι ο Πέτια Τροφίμωφ. Πετράκης Τροφίμωφ. Πρώην δάσκαλος του Γκρίσα. 
Δεν με θυμάστε. Μα τι, τόσο πολύ έχω αλλάξει. Ε, 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 φτάνει λιόμπα. Αφού είπαμε πέτυχε να περιμένετε ως αύριο, δεν τα είπαμε. Αχ, γκρίσα μου, αγοράκι μου, γκρίσα μου, γε μου. Τι να γίνει, μανούλα, <laughs> θέλει μα Θεού ήταν. Μην κάνετε έτσι. <laughs> Το αγόρι μου χάθηκε, πλήγηκε. Για ποιο λόγο, φίλε μου, ε! Για ποιο λόγο, ε! Σχ, σχ, μέσα. Κοιμάται η Άνια και εγώ κάνω, μιλάω δυνατά, κάνω φασαρία. Αχ, αχ, αχ! Βεβέτια, καλά, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς αλλάξατε έτσι, πώς γεράσατε, πώς σας κοιμήνατε. Μια χωριά έτσι στο τρένο με είπε μαδιμένη κότα. Τότε ήσασταν παιδάκι ακόμα, ένας νόστιμος, ένας ομορφούλης φοιτητής. Τι, είστε ακόμα φοιτητής. Κατά πως φαίνεται ναι, θα μείνω αιώνια φοιτητής. Άντε, πηγαίνετε για ύπνο. Γέρασες κι εσύ, Λεωνίδα. Έλα, προχώρα. Δηλαδή, τώρα πάμε για ύπνο. Όχι, 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 όχι! Υποδάκρα μου, θα μείνω εδώ. Λουπούμ, αντρέγευνα, ψυχή μου, αύριο το πρωί. Αν μου δίνατε 240 ρούβια... Το χαβά το αυτός. 240 ρούβια, να πληρώσω τους στόχους της υποθήκης. Δεν έχω λεφτά, πουλάκι μου. Θα σας τα δώσω, καλή μου. Το ποσό είναι ασήμαντο. Καλά, καλά. Θα σας τα δώσει ο Λεωνίδας. Ε? Δώσ' του, Λεωνίδα. Ναι, 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 ναι βέβαια. Ε, εγώ, θα του δώσω εγώ. Έχεις που να τα βάλεις. Ε, τι να κάνουμε τώρα! Με τα λεφτά! <Τι> Δώσ' του! <Τι> τα χρειάζεται! Θα μας τα δώσει! Δώσ' του! Με τα λεφτά εδώ μέσα! Δώσ' του! Η αδερφή μου δεν έμαθα ακόμα να μη σκορπάει τα λεφτά της. <laughs> Κοίτα εδώ. Άντε από το χριστιανέ μου βρώμα σκοτέτσι. Μα την αλήθεια, Λεωνίδα Αντριέιτς, δεν αλλάξατε καθόλου, ε. Ίδιος μείνατε. Αντρέ! Τι είπε, τι είπε αυτός. Ήρθε η μάνα σου από το χωριό, κάθεται από χθε μαζί με τους υπηρέτες, θέλει να σε δει. Δεν με παρατάει κι αυτή. Σα δεν τρέπεσαι. Είχα μια σκασίλα να τη δω. Αυτό να της πεις. Να ερχόταν αύριο, γιατί ήρθε σήμερα. Η δική μου η Μανούλα πάντα ίδια. Καθόλου δεν άλλαξε. Αν μπορούσε θα τα μοίραζε όλα. Ναι. Ο... Όταν προτείνονται για μια αρρώστια πολλά φάρμακα, αυτό σημαίνει πως η αρρώστια είναι αγιάτρευτη. Σκέφτομαι, Σπάω το κεφάλι μου, βρίσκω φάρμακα, πολλά φάρμακα και αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά δεν έχω βρει τίποτα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Καλό θα ήταν να παίρνουμε από κάπου καμιά κληρονομιά. Ε, ή να παντρεύαμε την Άνια μας με κάνα πλούσιο, πολύ πλούσιο. Ή να πήγαινα στο Γεροσλάβ να δω αν μπορεί να γίνει τίποτα με τη θεία μας την κόμισα. Η θεία μας, η θεία μας είναι πλούσια, πολύ πλούσια. Ή να βάλει ο Θεός το χέρι του. Μην κλαίσαι, πάψε τα κλάματα. Η θεία μας είναι πλούσια, μα δεν μας αγαπάει. 
Γιατί η αδερφή μου πήγε και παντρεύτηκε ένα δικηγόρο. Δεν πήρε κάποιον οικογένεια. Παντρεύτηκε έναν αστό. Και πρέπει να παραδεχτούμε πως η διαγωγή της δεν είναι και τόσο κόσμια. Καλή, χρυσή, υπέροχη, την αγαπώ πολύ. Μα μόση επίοικια κι αν την κρίνει κανείς, πρέπει να το παραδεχτούμε ρε παιδιά. Είναι ανήθικη η γυναίκα. Η Άνια στέκεται στη βόρτα. Λέει, πω, πω. Κοίτα τώρα κάτι μπήκε στο δεξί το μάτι, δεν βλέπω καλά. Οχ. Λοιπόν, την πέμπτη, την πέμπτη που ήμουν στο δικαστήριο. Γιατί δεν κοιμάσαι, Άνια μου. Δεν με παίρνει ο ύπνο. Δεν μπορώ. Αγάπη μου, ψυχούλα μου! Ψυχούλα μου, παιδί μου, δεν είσαι ανιψιά μου, εσύ μου. Hey! Δεν είσαι ανιψιά μου, είσαι ο αγγελό μου, είσαι αγάπη μου. Είσαι το παν για μένα. Πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Σε πιστεύω, Θεέ. Αλλά δεν πρέπει να μιλά. Δεν πρέπει καθόλου να μιλά. Τι έλεγε πριν από λίγο για τη μαμά μου, την αδελφή σου, γιατί τα έλεγε. Όλα αυτά. Ναι, ναι, είναι φρικτό. Στα αλήθεια είναι φρικτό. Ωχ, Θεέ μου, σώσε με, Θεέ μου. Σώσε με! Τι έκανα, έβγαλα σήμερα λόγο για τη βιβλιοθήκη. Τι βλακεία! Μόνο όταν τέλειωσα κατάλαβα πως ήταν βλακεία. Αλήθεια, Θεέ μου. Καλύτερα μη μιλάτε, μη λέτε τίποτα. Μη λες τίποτα, Θεέ. Έτσι μόνο θα γαλινέψεις κι εσύ. Ναι, αγάπη μου, δεν μιλάω όσο παίρνω. Δεν λέω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δυο λόγια μόνο για τα οικονομικά μα. Λοιπόν, την Πέμπτη ήμουν στο δικαστήριο. Μαζεύτηκε το λοιπόν η παρέα. Αρχίσαμε την κουβέντα για το ένα, το άλλο, το, το κίνο. Λοιπόν, κατά πώ φαίνεται, θα μπορέσουμε να πάρουμε δάνειο υπογράφοντα γραμμάτια για να πληρώσουμε του τόπου στην τραπέζα. Ο Θεό να δώσει! Θα πάω την Τρίτη να τα ξαναπούμε. Μην κλε, μην κλε, πάψε τα κλάματα. Η μητέρα σου θα μιλήσει με το λοπάχι δεν θα τη αρνηθεί φυσικά και εσύ, αγάπη μου. Μόλι ξεκουραστεί, θα πα στο Γιαροσλάβ, στη γιαγιά σου την κόμισα. Θα ενεργήσουμε δηλαδή από τρει μεριέ και η υπόθεση είναι κιόλα κερδισμένη. Καλά, του τόκου θα του πληρώσουμε, είμαι βέβαιο. Στορκίζομαι στην τιμή μου. Σ' ό,τι θέλει, στορκίζομαι. Το κτήμα δεν θα πουληθεί. Στορκίζομαι στην ευτυχία μου. Να, το χέρι μου να με πει κάθαρμα, παλιάνθρωπο, αν αφήσω να το βγάλουν σε πληστηριασμό. Με όλη μου την ύφαρξη τορκίζομαι. Τι καλός μου σε θείε μου, τι έξυπνος. <Ρι> Τώρα είμαι ήσυχη. Είμαι ήσυχη. Είμαι ευτυχισμένη. Το Θεό σου μέσα! Πότε θα πάτε για ύπνο! Τώρα, τώρα πήγαινε φίρς. Σήμερα θα χρειθώ μονάχος μου. <Ρι> λοιπόν, παιδάκια, μπάγιου μπάγιου. Αχ, μπάγιου μπάγιου. Μπάγιου μπάγιου. Μπάγιου μπάγιου. Θα βρει Τις λεπτομέρειες θα τις πούμε αύριο. Πηγαίνετε τώρα να κοιμηθείτε. Έλα μέσα! Έρχομαι, έρχομαι! Ε, εγώ είμαι άνθρωπος του 1870. Δεν την έχουν και σε μεγάλη υπόλοιψη αυτή την εποχή, όμως μπορώ να το πω και να το βεβαιώσω όπως υπέφερα αρκετά για τις πεπιθήσεις μου. Θα κοιμηθείτε! Με το δίκιο τους μ' αγαπάνε οι χωριάτες. Το χωριάτι πρέπει να το Θεέ ξέρεις. Θεέ μου, Πρέ... πάλι. Μη Κοιμόμαστε τώρα. Καραμπόλα στη μέση. Απ' την αρχή. Τι καλός πραθείος. Δεν θέλω να πάω στο γιαρό Σλάβ. Δεν την αγαπάω τη γιαγιά. Παρ' όλα αυτά είμαι ήσυχη. Μπράβο του θείου μου. Άντε, πρέπει να κοιμηθούμε, να πηγαίνω. Είχαμε δυσάρεστα όσο έλειπες. Στο παλιό δωμάτιο της υπηρεσίας μένουν μόνο οι γέροι οι υπηρέτες, όπως ξέρεις, ο Εφήμουσκα, ο Πόλια και ο Γευστινιέι. Α, και ο Κάρπ. Άρχισαν που λες, να μπάζουν μέσα κάτι αλήτες. Εγώ έκανα τα στραβά μάτια, δεν είπα τίποτα. 
πως που ακόμα μια μέρα πως με κουτσομπολεύανε και από πάνω και λέγανε πως διάταξαν να τους δίνουν μόνο ρεβίθια. Από τσιγκουνιά, κατάλαβε. Και όλα αυτά όχι στη γνέη. Όπω έτσι σκέφτηκα, περίμενα και θα δει, λέω μέσα μου. Φωνάζω τον γυφτιγνιέι, έρχεται. Τι κάθεσε και είπε γυφτιγνιέι, του λέω. Τι βλακίε ήταν αυτέ. Εγώ δεν τρώω για να τρώσει εσύ γυφτιγνιέι. Εγώ δεν τρώω για να τρώσει εσύ τα ρεβίδια σου. Στα κομμάτια. Στα κομμάτια. Άνετσκα. Άνετσκα. Αποκοιμήθηκε. <laughs> πάμε στο κρεβατάκι, πάμε. <laughs> Κοιμήθηκε η ψυχούλα μου, πάμε. Σσ, κοιμάται, κοιμάται. Πάμε καρδιά μου. Τα καμπανάκια της Τρόικα. Ο θείο μου, καλέ μου, η μαμά μου και ο θείο μου. Πάμε καρδιά μου, πάμε ψυχούλα μου, πάμε αγάπη μου, πάμε, πάμε. Ήλιε μου, γλυκιά μου άνοιξη. Δεν είμαι κανονική. Δεν είμαι. Τι είμαι. Είμαι. Δεν είμαι. Πού είμαι. Είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ. Πραγματικά. Ποια είμαι. Δεν είμαι κανονική. Δηλαδή, είμαι κανονική. Έχω χέρια. Έχω πόδια. Έχω. Αλλά δεν αισθάνομαι κανονική. Οι γονεί μου, δεν ξέρω, ήταν γονεί μου. Δεν ήταν, στεφανώθηκαν, δεν στεφανώθηκαν. Ήταν οι γονεί μου, εγώ πάντως του έλεγα, μαμά, μπαμπά. Αυτοί καμιά φορά γυρνούσαν και με κοιτάζανε και λέγανε ναι, παιδί μου. <Κι> Αλλά όχι πάντα. <Κι> Πολύ περίεργοι άνθρωποι αυτοί οι γονεί μου, αυτοί που νομίζω ότι ήταν γονεί μου. Καταρχάς ήταν κάτι πανύψηλ και οι δύο. Ο πατέρας μου 2,50 ψηλός, η μάνα μου 2,45, ήταν λίγο πιο κοντή. Και είχαν κάτι φοβερές γενιάδες, και οι δύο και η μάνα μου, πολύ τρίχα. Η γενιάδα έφτανε στο πάτωμα. Τόσο, 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 μέχρι εδώ. Αυτοί καπνίζαν και πολύ και οι δύο, τουλάχιστον τρία πακέτα ο καθένας το πρωί μόνο. Καμιά φορά ανάβανε ένα τσιγάρο, λαμπαδιάζανε ολόκληρη. Η γενιάδα έπαιρνε φω... Και εγώ όταν μετά πάλι ξαναγινόταν γενιάδα, κανονική μου μακριά. Πολύ παράξενε εικόνε έχω εγώ σαν παιδί. Πολύ. Καταρχά, εγώ μεγάλωσα σε τσίρκο. Σε τσίρκο, κανονικά. 
Εμάς που δουλεύαμε στα τσίρκα, μας λέγανε τσιρκουλέτες. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου ήταν ο τσιρκουλέτος, η μαμά μου η τσιρκουλέτα και εγώ που ήμουν τόσο παιδάκι, με λέγανε τσιρκουλινουλινουλινουλινουλέτα. Ναι, έτσι λεγόμασταν. Τα πολύ μικρά. Πάρα πολύ περίεργες εικόνες. Εγώ όλο θυμάμαι κάναμε κάτι, κάτι, κάτι αεροπλανικά. Κάτι ανάποδα ψαλίδια, κάτι φλικ φλακ στον αέρα. Αφού θυμάμαι ότι μου λέγανε, έλα παιδί μου να φας. Έβλεπα εγώ το κουτάλι εκεί. Και έκανα το εξή. γυρνούσα έτσι ανάποδα. Έφτανα μέχρι πίσω και άρχιζα. Τακ, 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 τακ. Έφτανα στο κουτάλι, άνοιγα το στόμα. Έπαιρνα την τροφή και μετά πάλι. Τακ, 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 προς τα μπρος. Τακ, 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 τακ. Έφτανα πάλι στη θέση μου. Εγώ έτσι μασούσα στον αέρα πάντα. Φοβερό, φοβερέ εικόνε. Φοβερέ εικόνε, πραγματικά. Ο πατέρα μου, τι παράξενο. Ήταν πολύ έτσι γκουμενιάρη. Τα είχε χρόνια, ερωτευμένο πάρα πολύ, πολλά χρόνια, τα είχε με τη γυναίκα Λάστιχο. Τη Λιλή. Μία μέρα βλέπω το εξή. Κοίταζα μέσα από την κλειδαρότρυπα και βλέπω την εξή εικόνα. Η Λιλή σε στάση. Έτσι, όλοι πίσω. Το κεφάλι να το έχει περάσει μέσα από τα πόδια, εδώ, και το στόμα να το έχει βάλει στο αυτό του πατέρα μου. Και να κάνει έτσι. Το βλέπω εγώ αυτό, με βλέπει λίγο ότι τη βλέπω, παθαίνει σοκ και παθαίνει από τότε λουμπάγκο για 30 χρόνια. Έμεινε σε αυτή τη θέση. Η Λιλή, αφού πέθανε και ήταν να τη θάψουν, δεν μπορούσαν να τη μισιώσουν, να τη βάλουν στο φέρετρο. Τη θάψαν έτσι, μαζί με τον πατέρα μου, ζωντανό ο πατέρα μου, και του δύο του πήρανε, του βάλανε σε ένα κασόνι τεράστιο. Του θάψανε, φοβερό. Ε, μετά από όλη αυτή την τρέλα μέσα στα τσίρκα, που όλη αυτή την παράξενη ζωή, με παίρνουν κάτι Γερμανοί και με κάνουν γκουβερνάντα στο σπίτι του. Εμένα γκουβερνάντα. Να έχω εγώ τώρα να μεγαλώσω 15. Φασιστάκια, εγώ. Αυτά μεγάλωσαν, παρέμειναν φασιστάκια βέβαια. Φοβερό. Γι' αυτό και τώρα είμαι εδώ, γκουβερνάντα. Αλλά πραγματικά, ποια είμαι, τι είμαι. Είμαι, δεν είμαι. Δεν έχω ιδέα. Ταυτότητα δεν έχω. Έχω δηλαδή ταυτότητα, αλλά η ταυτότητά μου δεν γράφει τίποτα. Υπάρχει ταυτότητα, αλλά δεν γράφει τίποτα. Η, 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 η ταυτότητά μου... Δεν γράφει τίποτα. Λέει όνομα, τίποτα δίπλα και εννοώ. Επίθετο, τίποτα. Ημερομηνία γέννηση, τίποτα. Υπηκότητα, τίποτα, 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 τίποτα. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι νιώθω πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά συνέχεια. Νιώθω τόσο μόνη, 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 μόνη. Θέλω τόσο πολύ με κάποιον να μιλήσω και δεν έχω κανέναν να μιλήσω. Κανέναν δεν έχω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 
v tomto mambo do brasileiro mudi mi que fi mudi mi stil que brasileiro me canivero a v tomto mambo Τι ωραίο που είναι να πες κανείς μαντολίνο Δεν είναι μαντολίνο, είναι κιθάρα Για έναν τρελό που είναι ερωτευμένος είναι μαντολίνο Ωχ, Θεέ μου, γιατί οι φάλτσοι τραγουδάνε, γιατί ανοίγουν το στόμα τους και τραγουδάνε, γιατί δεν το ράβουνε, γιατί θέλουνε και πεντάλεπτη κορώνα στο τέλος να βγάλουνε, why? Πάντως, τι ωραία να πάει κανείς στο εξωτερικό. Ναι, βέβαια. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Τα έχω καταλάβει όλα. Στο εξωτερικό, εδώ και καιρό, είναι όλα ένα <χω> σύνολο. <χω> Εννοείται. Εννοείται. Εγώ είμαι εξελιγμένο άνθρωπο. Κατ' ουσίαν και για πάντα ενδεχόμενο, διαβάζω διάφορα θαυμάσια βιβλία, μα με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να αποφασίσω και να προσανατολιστώ και να καταλάβω τι ακριβώ θέλω. Να ζήσω, να αυτοκτονήσω! Ωστόσο και παρόλα αυτά, πάντα, πάντα κουβαλά μαζί μου το περίστροφο. Να το! Wow. Γεπιχόντοφ! Γεπιχόντοφ! Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πραγματικά, πέρα, πέρα από αυτή την έτσι, υπέροχη, αυτή την εφράδια που έχετε στο λόγο σας, πέρα από την υπέροχη κινησιολογία σας και πέρα α, α, από αυτό το, το, το ταλέντο των φωνητικών σας χορδών, Νομίζω ότι κυρίως είστε ένας πάρα πολύ ερωτεύσιμος άντρας. Εγώ ειλικρινά, αν ήμουν γυναίκα θα σας ερωτευόμουν. <laughs> Κρίμα που δεν είμαι. Ζώα. Ζώα! Και ποια είμαι! Πού είμαι! Τι είμαι! Αν είμαι κάτι! Δεν έχω ιδέα! Άγνωστο! Για να πω την αλήθεια και... Παραβλέποντας όλα τα άλλα, ε, ε, είμαι υποχρεωμένος να σας ομολογήσω πως ε, η μοίρα μου φέρνεται χωρίς καμιά συμπόνια, ε, όπως, όπως η τρικυμία στη βαρκούλα. <laughs> Ας προθέσουμε πως έχω λάθος. Τότε όμως, ε, πείτε μου...
Bon dimanche. Bon dimanche. Φέρτε μου όμως πρώτα λίγο ε, τη ζακέτα μου. Είναι στο σπίτι δίπλα στο ντουλάπι, στο μεγάλο ντουλάπι. Εδώ έχει υγρασία. Το ατύχημα του αιώνα, ε. <laughs> Μεταξύ μας Είναι πολύ φλάκας Όχι Παναγία μου Θα αυτοκτονήσει <laughs> Ανησυχώ με το παραμικρό Δεν ξέρω εγώ Ήμουν ένα παιδί Εγώ ήμουν ένα κοριτσάκι όταν με έφεραν σε αυτό το σπίτι, εγώ δεν έχω εγώ, ξεσυνήθισα εγώ το, την απλή ζωή, εγώ τα χέρια μου, κοίτα τα χέρια μου, Έλα. τα χέρια μου είναι άσπρα, κατάσπρα, αυτά είναι χέρια δεσποινίδας, γεια σα. Εγώ έγινα λεπτή, είμαι ευγενική εγώ, είμαι κυρία εγώ, γεια σα. Φοβάμαι το κάθε τι τρομάζω. Έλα, Αν με γελάσετε, γεια σα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα νεύρα μου. Σε μουριά. Βέβαια μια κοπέλα σαν εσένα δεν πρέπει να παρεκτρέπετε. Αυτό συγχαίνομαι πιο πολύ απ' όλα, ε, τα ανάγωγα κορίτσια. Σας αγάπησα με πάθος, είστε μορφωμένος, μπορείτε και συζητάτε το κάθε τι. Κοίτα να δεις, όταν μια γυναίκα αγαπάει έναν άντρα γίνεται ανήθικη. Ευχάριστο να καπνίζεις τον καθαρό αέρα. Κάποιος έρχεται, έφυγες. Είναι τα αφεντικά. Φύγε, μη μας δουνε μαζί και νομίζουν ότι είχαμε ραντεβού. Δεν τα ακουστάω αυτά καθόλου. Πόνεσαι το κεφάλι μου από το πουρο. Πόνεσαι. Φύγε, σου λέω. Πρέπει να αποφασίσετε επιτέλους. Σας ρωτάω το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Συμφωνείτε να νοικιάσετε τη γη για εξοχικά ή όχι. Μια λέξη πέστε μου και φτάνει. Ναι ή όχι. Μόνο μια λέξη. Ε. Ναι ή όχι. Ποιος καπνίζει εδώ πέρα αυτά τα ιδιαστικά πουρα. Μας έφτιαξαν το σιδηρόδρομο, βολευόμαστε μια χαρά. Πεταχτήκαμε στην πόλη και τσιμπήσαμε κάτι. Η δεξιά στη γωνία. Καλύτερα να πήγαινα σπίτι να παίξω μπιλιάρδο. Έχεις καιρό. Μια λέξη περιμένω. Αχ, χτε είχα ένα σωρό λεφτά. Σήμερα μου μείνανε τυποτένια πράγματα. Η κακομοίρα η βάρια του ταζει όλου γαλατόσουπα για οικονομία. Στην κουζίνα οι γέροι τρώνε σκέτα ρεβίθια. Και εγώ ξοδεύω έτσι απερίσκεπτα τα λεφτά μου. Και αυτά ακόμα σκορπίσανε. Επιτρέψτε μου να τα μαζέψω. Ναι, κάντε μου τη χάρη για σα. Και γιατί πήγα να φάω στην πόλη, ε, γιατί το ρεστοράν σας είναι βρώμικο και ας έχει μουσική. Τα τραπεζομάντιλα μυρίζουνε σαπούνι. Αχ, γιατί να πίνει κανείς τόσο πολύ, Λεωνίδα, ε, γιατί να τρώει τόσο πολύ, γιατί να μιλάει τόσο πολύ. Σήμερα στο ρεστοράν μίλησες για ένα σωρό άσχετα πράγματα. Για την εποχή του 1870 και για την εποχή των Δεκαντάν. Και σε ποιους 
Στα γκαρσόνια, να μιλάς για τους δεκαντάν. Είμαι αδιόρθωτος, το παραδέχομαι. Ε, θα μας αφήσει ήσυχο καμιά φορά. Όταν, 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 όταν ακούω τη φωνή σας, δεν... <laughs> δεν μπορώ με πια, δεν τα γέλια, δεν μπορώ. Ε, λιβελούλα. <laughs> ε, όχι, όχι, όχι. Ε, όχι, ε, όχι, 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 ε, όχι, ε, όχι, ε, όχι, όχι, ε, όχι, όχι, ε, όχι, όχι, ε, όχι, 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 εγώ ή αυτός. Γεια σας! Πηγαίνετε, γεια σας. Φύγετε. Αλέ. Je pars. Je pars. Tout de suite. Το κτήμα σα έχει σκοπό να τα αγοράσει ο Παύλουτο Ντεριγκάνοφ. Λένε θα έρθει ο ίδιο στον πληστηριασμό. Ποιο σα το είπε αυτό. Το λένε στην πόλη. Η Θίτσα από τον Γεροσλάβη υποσχέθηκε πω θα στείλει. Δεν ξέρουμε όμω πότε και πόσα θα στείλει. Πόσα θα στείλει. <laughs> Καμιά εκατοστή χιλιάδε δυακόσε. <laughs> Καλέ, 10-15 και να πούμε και ευχαριστώ. Μη συγχωρείτε, τόσο άμυαλους άσχετους, ανίδεους που δεν νιώθουν γρία από δουλειά σε εγώ, τόσο παράξενους ανθρώπους δεν έχει, δεν έχω εγώ μπαταδί στη ζωή μου. <laughs> ε? Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε, πείτε μου, τι δεν καταλαβαίνετε. Τι? Το κτήμα σας πουλιέται. Μα εσείς που να πάρετε χαμπάρι. Ε, τι να κάνουμε, συμβουλέψτε μας, τι. Κάθε μέρα αυτό κάνω. Κάθε μέρα αυτό κάνω, ναι. κάθε μέρα τα ίδια σας σκοπανάω και το βυσσινόκυπο και τη γης πρέπει να τα νοικιάσουμε για εξοχικά oh. και να γίνει αυτό τώρα αμέσως γρήγορα ο πληστηριασμός φτάνει, oh. φτάνει, <laughs> φτάνει. <laughs> Όταν το πάρετε απόφαση να γίνουν οι βίλες oh. θα έχετε όσα λεφτά θέλετε και θα σωθείτε. Α, βίλες αυτά, ε, εξοχικά, παραθεριστές. Με, μου φαίνονται, μου ακούγονται τόσο χιδέα όλα αυτά, με συγχωρείτε. Ε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Ναι, ναι. Ή θα βάλω τα κλάματα, ή θα αρχίζω να ουρλιάζω, ή θα πέσω λιπόθυμος. <laughs> Δεν πω, με σκάσατε, μωρέ. Μου πρίξατε τα σκότια. <laughs> Άι, μωρέ. Ε, πε, όχι. Γυναικούλα. Ε, ε, ε. Όχι, όχι. Γυναικούλα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, 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 μη φέρ Φίλε μου, σταθείτε, περιμένετε. Μπορεί να σκεφτούμε και κάτι να βρούμε. Δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Όχι, όχι, μη φεύγετε. Μη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. <Κι> Όπως και να έχει, μαζί σας περνάμε κάπως καλά. Όλο περιμένω πως κάτι θα γίνει. Λες και θα πέσει το σπίτι να μας πλακώσει. Η δεξιά στη γωνία κόβω στη μέση. Αμαρτήσαμε πολύ. Τι αμαρτίες μπορεί να έχετε εσείς. Λένε πως όλη μου την περιουσία την έφαγα σε καραμέλες. Οι αμαρτίες μου. Ό,τι κι αν έλεγα. Πάντα σκορπούσα τα λεφτά μου χωρίς λογαριασμό. Έτσι. Έτσι σαν παλαβή. Και παντρεύτηκα έναν άντρα που το μόνο που έκανε ήταν να βγάζει λεφτά. Ο άντρας μου πέθανε από τη σαμπάνια με θύστακας. Και είχα τη δυστυχία να αγαπήσω έναν άλλον. Να σχετιστώ μαζί του. Συζήσαμε. Και εκείνον ακριβώς τον καιρό ήταν η πρώτη τιμωρία που με χτυπούσε κατά κέφαλα. Εδώ, στο ποτάμι, πνίγηκε το αγοράκι μου. Και εγώ έφυγα στα ξένα. Έφυγα για πάντα, ρίχνοντας μαύρη πέτρα πίσω μου. Γιατί, ε, γιατί, γιατί δεν ήθελα να ξαναδώ ποτέ αυτό το ποτάμι. Ρε μαλλί τη ζωή για ένα παλιό παιδό. 
Είχα κλείσει τα μάτια. Έτρεχα για να ξεφύγω. Έτρεχα χωρίς να ξέρω τι μου γίνεται. Αυτός με ακολούθησε. Άσπλαχνα, σκληρά. Αγόρασα μια βίλα στη Μαντών. Γιατί αυτός αρρώστησε εκεί πέρα. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Δεν ήξερα τι θα πει ανάπαυση. Καταβασανίστηκα. Η ψυχή μου στέγνωσε. Και πέρυσι πήγα στο Παρίσι. Αυτός εκεί με κατάκλεψε, με παράτησε, τα φτιάξε μάλι. Εγώ δοκίμασα τι ε, να φαρμακοθώ. Ψέματα ήτανε, δε σ' αγαπώ. Τι ανοησία, τι ντροπή. Και ξάφνου πεθύμισα την πατρίδα μου, τη Ρωσία, το κοριτσάκι μου. Αχ, Θεέ μου, φανούς πλαχνικός, συγχώρεσε τα κρίματα μου. Γι' αυτό λοιπόν μη κλαις για μένα, μη πονάς. Το πήρα σήμερα από το Παρίσι. Μου ζητάει συγγνώμη. Με οικετεύει να τον δεχτώ και πάλι πίσω. Για ένα παλιό παιδό, για έναν αλήτη. Μη βασανίζεσαι. Σαν να ακούω μουσική. Είναι η περίφημη εβραϊκή ορχήστρα μας. Τέσσερα βιολιά, ένα φλάουτο, ένα κοντραμπάσο. Θυμάσαι. Υπάρχουν ακόμα. Εβραίοι. Εβραίοι. Κοίτα, κοίτα. Εβραίοι. Κοίτα, κοίτα, εβραίοι. Να τους καλέσουμε, να δώσουμε καμιά εσπερίδα, ε. Θα έρθείτε στο Βυσσινόκηπο. Ψέματα ήτανε ό,τι κι αν έλεγα. Ψέματα ήτανε δε σ' αγαπούσα. Παλιό παιδό και σε βασάνιζα Γι' αυτό λοιπόν μη κλαις για μένα Μη πονάς Χτες πήγα στο θέατρο και είδα μια παράσταση Πολύ αστεία ήταν Μη βλέπετε παραστάσεις τα μούτρα σας να βλέπετε. <Κι> Την άχρωμη τη ζωή σας και τα άχρηστα τα λόγια σας. Ε, αυτό είναι, έχει δίκιο. Ναι. Η ζωή μας είναι ανόητη. Και εμένα ο πατέρας μου, τι νομίζετε ότι ήτανε, ένας ηλίθιος ήτανε, ένας χωριάτης, mm. δεν καταλάβαινε τίποτα. Τον ερχόταν μεθυσμένος και με έδαινε με τη βίτσα. Εμένα, ναι, δεν με έστειλε να, να, να μάθω γράμματα. Και εγώ τι είμαι, ένα γουρούνι είμαι, αφού δεν σπούδασα τίποτα, κάτι... Μου τζούρε κάνω για γράμματα και ντρέπω με του ανθρώπου. Μια γυναίκα σα χρειάζεται, φίλε μου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ε, να παίρνετε τη βάρια μα. Να, κοίτα, είναι καλή κοπέλα. Όλη μέρα δουλεύει. Και το κυριότερο, σα αγαπάει. Αφού και εσεί τη θέλετε καιρό τώρα. Ναι, γιατί όχι. Ε. Δεν έχω αντιρρήσει. 
Είναι καλή κοπέλα, ξέρω εγώ. Μου υποσχέθηκαν μια θέση στην τράπεζα 6.000 το χρόνο. Πού να πας τώρα, καλά είσαι εδώ. <χω> Κάντε μου τη χάρη <χω> να το φορέσετε, κύριε. <χω> Έχει γρασία! Σε βαρέθηκα, αδερφάκι μου, βαρέθηκα, βαρέθηκα! Σόπα, σόπα, φίρ! Αύριο πρέπει να πάω στην πόλη. Μου υποσχέθηκα να με συστήσουν με έναν στρατηγό που μπορεί να μα δανείσει αν του δώσουμε γραμμάτια. Τίποτα δεν θα καταφέρετε. Ούτε τόκου θα πληρώσετε, ούτε τίποτα. Μην είναι τίσκο. <laughs> παραμιλάει, καλέ! <laughs> καλέ, παραμιλάει, δεν υπάρχει. <laughs> <laughs> δεν υπάρχει στρατηγό! <laughs> Κοριτσάκι μου. Μαμά μου. Αγάπη μου. <laughs> Αγαπούλα μου. Αγάπη μου. Γλυκό μου, κοριτσάκι. Σ' αγαπάω. Αγάπες μου. Μωρό μου. Να την αντί. Αγάπες μου, συγγνώμη, αγάπες μου. Μωρέ, να ξέρατε μωρέ, πόσο μωρέ, σας αγαπάω. Αγαπούλες μου. Αγάπες μου. Θα τρελαθώ. Ναι. Αγάπες μου, θα τρελαθώ. Τι γλύτα είναι αυτή. Θα τρελαθώ. Όχι, όχι, όχι. Βρόσκα, βρόσκα, βρόσκα! Αχ! Αγάπες μου, θα τρελαθώ! Κοίτα την αυτή τόσα χρόνια! Βάρια μου, βάρια μου, συγγνώμη για όλα! Ό,τι έκανα ήταν λάθος όλα! Σε παράκα, συγχωρέστε με! Κοίτα τον, κοίτα τον αυτό, κοίτα, κοίτα! Τι τρέλα είναι αυτή! Καλέ, τι αγάπη είναι αυτή, θα τρελαθώ! Τι γρήκο είναι αυτή! Καλέ, τι ωραία πράγματα! Τι οικογένεια είναι αυτή! Αχ, τι αγάπη είναι αυτή! Θα τρελαθώ, αγάπες μου! Τι ωραία Αγάπες είναι αυτά! Μου. Τι γλύκα είναι αυτή! Καλέ, τι ωραία πράγματα είναι αυτά! Αγάπες μου! Αγάπη. Τι γλύκα! Κοίτα, κοίτα, Αγάπη. κοίτα, 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 κοίτα. <laughs> Όπου ο Δεσφινής, εκεί και ο αιώνιος φοιτητής, ε! Εσείς να κοιτάτε τη δουλειά σας, λέω εγώ! Ε, μωρέ, Πέτια, κοντεύεις τα 50 και είσαι ακόμα φοιτητής! <laughs> Θα πάψετε πια από αυτό το ηλίδιο αστείο σας! Σιγά, μπαν, αδερφάκι μου, πώς κάνεις έτσι! Έλα, παράτα με τώρα, φύγε! <laughs> Α, να σας ρωτήσω κάτι! <laughs> Τι γνώμη έχετε για μένα! Έχω τη γνώμη, Γερμολά Ελεξέιτς! Πως είστε πλούσιος άνθρωπος! Σε λίγο θα γίνετε εκατομμυριούχος! Ε, κι όπως την τροφική αλυσίδα χρειάζεται το σαρκοβόρο θηρίο που τα τρώει όλα, άλλο τόσο χρειάζεσαι κι εσύ. Oh. <laughs> Μιλήστε μας καλύτερα για τους πλανήτες, Πέτια. Όχι, 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 όχι. Να συνεχίσουμε τη χτεσινή συζήτηση. Για ποιο θέμα. Για τον περήφανο άνθρωπο. Μα πολύ ώρα κουβεντιάσαμε χθε και δεν φτάσαμε σε κανένα συμπέρασμα. Στον περήφανο άνθρωπο, όπως τον αντιλαμβάνεστε εσείς, ε, υπάρχει μεγάλη δόση μυστικισμού. Και ίσως από την άποψή σας να έχετε και δίκιο. Αλλά θέλετε να δούμε το πράγμα πιο απλά, χωρίς πολλές φιλοσοφίες. Τι νόημα έχει τάχα η περηφάνεια. Έχει νόημα να είναι κανείς περήφανος. Αφού ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τόσες φυσιολογικές ατέλειες. Αφού μια τεράστια πλειονότητα δεν ξέρει τι θα πει Ευγένεια. Είναι ανόητη και βαθιά δυστυχισμένη. Πρέπει να πάψουμε, να περηφανευόμαστε για τον εαυτό μας. Θα έπρεπε μονάχα να δουλεύουμε. Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνει. Και ποιος το ξέρει αυτό. Και τι θα πει θα πεθάνεις. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει εκατό αισθήσει και με το θάνατό του να χάνονται μονάχα οι πέντε, αυτές που μας είναι γνωστές, και οι άλλες 95 να εξακολουθούν να ζουν. Αχ, Πέτια, τι έξυπνος που είστε, Πέτια. Αυτό να μην μας χαθεί. Η ανθρωπότητα προχωράει μπροστά, τελειοποιώντας τις δυνάμεις της. Όλα όσα δεν μπορεί να φτάσει τώρα, κάποτε θα τα στο χέρι, θα τα καταλαβαίνει. Μόνο που πρέπει κανείς να δουλέψει, να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις εκείνους που αναζητούν την αλήθεια. Σε μας εδώ, <laughs> σε μας εδώ, <laughs> σε μας εδώ, <laughs> σε μας εδώ δουλεύουν προς το παρόν πολύ λίγοι. Μια τεράστια. Πλειονότητα 
από τους διανοούμενους που ξέρω, δεν γυρεύει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, είναι παντελώς ανίκανη προς το παρόν να μοχθήσει. Λένε τους εαυτούς τους διανοούμενους και φέρνονται στους χωριάτες ανά τα ζώα, μορφώνονται απέσια, δεν διαβάζουν τίποτα στα σοβαρά, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Για τις επιστήμες συζητάνε μονάχα και από τέχνη πολύ λίγο καταλαβαίνουν. Όλοι τους είναι σοβαροί, έχουν πρόσωπα αυστηρά, μιλάνε μόνο για ζητήματα σημαντικά, φιλοσοφούνε. Και παρόλα αυτά οι εργάτες τρώνε μπροστά στα μάτια τους φαΐ που είναι να το συχαίνεσαι, κοιμούνται χωρίς μαξιλάρι. 30 και 40 σε ένα δωμάτιο, γεμάτο κοριούς, παντού βρώμα, υγρασία, ηθική ακαθαρσία. Και καθώς φαίνεται τα καλά λόγια σε αυτή τη χώρα, λέγονται μόνο και μόνο για να τυφλωθούμε εμεί οι ίδιοι και για να τυφλώσουμε και τους άλλους. Δείξτε μου, πού είναι τα νηπιαγωγεία που μιλάνε για αυτά τόσο συχνά και τόσο πολύ, που έχουμε τα αναγνωστήρια. Μόνο στα μυθιστορήματα γράφουν για αυτά. Στην πραγματικότητα, ε, δεν υπάρχουν καθόλου. Υπάρχει μόνο ο λίγος άνθρωπος, ο κοντός, σαν και εμένα. Ο κοντόφθαλμος, ο μίζερος, ο μικρός άνθρωπος με τις μεγάλες ιδέες και τα τεράστια όνειρα. Υπάρχει μόνο μια χώρα μέσα στη φτώχεια, μέσα στην πείνα, στον πόνο. Υπάρχει μόνο βρώμα, ανηθικότητα. Κυρίες και κύριοι, η Ασία μέσα μας Εγώ, εγώ τις φοβάμαι και τις χαίνομαι όλες αυτές τις σοβαρές φυσιογνωμίες τις σοβαρές συζητήσεις να μπαίνω μέσα σε ελέφαντες θα σας λέω για τον περήφανο άνθρωπο γιατί, τι μίλησε Καλύτερα να σου παίρνουμε εγώ ξυπνάω κατά τις τέσσερις το πρωί, δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ. Έχω πάντοτε στη τσέπη μου λεφτά δικά μου και ξένα και ξέρω καλά τι ανθρώπους βλέπω δίπλα μου. Φτάνει να βάλεις μπρος μια δουλειά και θα καταλάβεις πόσο λίγοι είναι οι τίμοι, οι αξιόπιστοι άνθρωποι. Υπάρχουν και φορές που δεν μπορώ να κοιμηθώ και τότε σκέφτομαι, Θεέ μου, μας έδωσες απέραντα δάση, ατέλειωτα χωράφια, βαθύτα τους ορίζοντες. Ε, ζώντας κι εμείς εδώ πέρα, θα έπρεπε να γίνομαι γίγαντες. Τι σας χρειάζονται οι γίγαντες, αυτοί είναι καλοί μόνο στα παραμύθια, στη ζωή σε τρομάζουν. Έρχεται ο Γεπιχόντοφ. Έρχεται ο
Κυρίες και κύριοι, ο ήλιος βασιλεύει. Σκηνο θα σπάσε στα ορυχεία, αλλά αυτό είναι μακριά, πολύ μακριά. Μπορεί να ήταν κανένα πουλί, ερωδιό ίσω. Ε, η μπούφο. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου σηκώθηκε η τρίχα. Και πριν το δυστύχημα το ίδιο είχε γίνει. Έκραζε η κουκουβάγια και το σαμοβάρι σφύριζε. Ποιο δυστύχημα. Την απελευθέρωση. Πάμε κυρίε και κύριοι, ήρθε η ώρα. Βάρια, βάρια, έλα να σου πω. Εμεί εδώ σαραβωνιάσαμε. Τι κάνατε. Τα συγχαρητήριά μου. Δεν είναι αστεία αυτά, μαμά. Ο Φιλία πήγαινε σε μοναστήρι, σε μοναστήρι να πας. Πάμε, καλή μου κύριε. Ήρθε η ώρα για το δείπνο. Πόσο τρόμαξε. Α, ακόμα χτυπάει η καρδιά μου. Σας το ξαναθυμίζω, κύριε. Στις 22 του Αυγούστου, ο Βυσσινόκηπος θα πουληθεί. Σκεφτείτε το. Σκεφτείτε. Ευτυχώς που τρόμαξαν και η Βάρια μας άφησε λίγο μόνους. <laughs> ναι. Η Βάρια φοβάται μη τυχόν ερωτευτούμε και όλο μας παίρνει από πίσω. <laughs> Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτή πως εμείς είμαστε ανώτεροι από τον έρωτα. Πού να το καταλάβει πως ο σκοπός και το νόημα της ζωής μας είναι να ξεπεράσουμε κάθε τι μικρό και τι ποτένιο που εμποδίζει τους ανθρώπους να είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Εμπρός, πάμε, προχωράμε ακράτητοι προς το λαμπερό αστέρι που λάμπει εκεί, στο βάθος. Εμπρός, έλα, μη μένετε πίσω φίλοι μου. Τι ωραία που μιλάτε. Σήμερα είναι τόσο όμορφα εδώ. Ναι, ο καιρός είναι θαυμάσιος. Αχ, τι μου κάνατε, πέτια. Γιατί δεν αγαπάω το βυσσινό κήπο όπως πρώτα. Τον αγαπούσα τόσο τρυφερά. Μου φαινόταν πως δεν υπάρχει στον κόσμο ομορφότερο μέρος από αυτόν. Όλη η χώρα είναι κήπος μας. Δείτε τον Άνια. Δείτε τον. 
Είναι μεγάλη και όμορφη χώρα. Έχει θαυμάσια μέρη. Σκεφτείτε, Άνια, ο παππούς σας, ο προπάπος σας, όλοι σας οι πρόγονοι, ήταν αφεντικά. Ήταν ιδιοκτήτες ζωντανών ψυχών. Εσείς πώς μπορείτε να μην βλέπετε πίσω από το κάθε βύσινο, πίσω από το κάθε φιλαράκι, πίσω από το κάθε κλαδί, να σας κοιτάζει ένα ανθρώπινο πλάσμα. Μα πώς μπορείτε να μην ακούτε φωνές. Ο, αυτό είναι τρομερό. Τρομερό. Ο κήπος σας είναι τρομερός. Τρομερός. Τις νύχτες, όταν περνάς από μέσα του, αντιθεκάει θαμπά η παλιά φλούδα των δέντρων. Και θα ρεις πως οι βυσινιές στον ύπνο τους βλέπουν εκείνα που γίνανε 100, 200 χρόνια πριν. Και σκύβουν κάτω από τις βαριές τους οπτασίες. Λυγίζουν τα κλαδιά τους. Με το να έχετε στην ιδιοκτησία σας ζωντανές ψυχές, γίνατε όλοι σας άλλοι άνθρωποι. Και τώρα η μητέρα σας, ο θείος σας, εσείς, δεν το καταλαβαίνετε πια. Πως αν ζείτε, αυτό το χρωστάτε σε άλλους. Ζείτε σε βάρος άλλων. Σε βάρος εκείνων των ανθρώπων που δεν τους αφήνετε τώρα, ούτε στο κατόφλι σας να πλησιάσουν. Έχουμε μείνει πίσω τουλάχιστον 200 χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα απολύτως τίποτα. Δεν καθορίσαμε τη στάση μας απέναντι στο παρελθόν. Το μόνο που κάνουμε είναι να φιλοσοφούμε. Να παραπονιόμαστε πως η ζωή μας είναι πληκτική. Να πίνουμε βότκα. Κι όμως είναι ολοφάνερο πως για να αρχίσουμε να ζούμε όπως πρέπει χρειάζεται να εξαγοράσουμε πρώτα το παρελθόν μας. Να ξεμπερδεύουμε μαζί του. Και μονάχα αν υποφέρουμε, μπορούμε να το εξαγοράσουμε. Μονάχα αν μοχθήσουμε όσο ποτέ άλλο. Αν μοχθήσουμε ασταμάτητα. Νιώστε το αυτό. Άνια. Το σπίτι που μένουμε από καιρό δεν είναι πια δικό μας. Ου, θα φύγω. Σας δίνω το λόγο μου. Αν έχετε τα κλειδιά του σπιτιού σας, ρίξτε τα στο πηγάδι και φύγετε. <laughs> Γίνετε ελεύθεροι, σαν τον άνεμο. Τι ωραία που το είπατε αυτό. Έχετε εμπιστοσύνη σε μένα, Άνια. Πιστέψτε με. Δεν είμαι ακόμα 30 χρονών. Είμαι νέος. Είμαι ακόμα φοιτητής. Μου έχω υποφέρει κιόλα τόσα πολλά. Ερχόταν χειμώνα και εγώ πεινούσα. Αρρώστενα. Πάντα φτωχό, σαν ζητιάνος. Και πού δεν με πήγε η μοίρα μου, και πού δεν έχω πάει. Και ωστόσο, η ψυχή μου, την κάθε ώρα και στιγμή, μέρα και νύχτα, πλημμυρούσε από ανεξήγητα προαισθήματα. Προαισθάνομαι την ευτυχία, Άνια. <Ρι> Τη βλέπω κιόλα. <Ρι> <Ρι> Αχ, βγαίνει το φεγγάρι. Ναι. Βγαίνει το φεγγάρι. Να την η ευτυχία. Να την που έρχεται. Κλησιάζει όλο και πιο κοντά. Ακούω κι όλα στα βήματά της. Κι αν ακόμα δεν τη δουν. Κι αν δεν τη γνωρίσουν. Ε, τι πειράζει. Θα τη δουν οι άλλοι. Άνια! Άνια! Πάμε στο ποτάμι. Είναι τόσο όμορφα εκεί. Πάμε! Πάμε! Έλα! Πάμε! 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 Πάμε!
Anya! 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 Τα αλήθεια, κάτι αλογίσιο. Γιατί όχι, το άλογο είναι καλό ζώο. Μπορείς και να το πουλήσεις. Μαδάμ Λοπάχινα. Μαθημένη κότα. Ναι, είμαι μαθημένη κότα. Τιμή μου και καμάρι μου, κορώνα στο κεφάλι μου. Φέραμε και μουσικούς. Mm. Πώς θα τους πληρώσουμε. Να σας πω κάτι. Ναι. Αν την ενέργεια που ξοδεύατε σε όλη σας τη ζωή, γυρεύοντας λεφτά να πληρώνετε τόκους ναι. και χρησιμοποιούσατε σε κάτι άλλο, ναι. ε, τότε μπορεί να φέρνατε και τον κόσμο ανάποδα. Α, ο Νίτσε! Ο Νίτσε! Ο Νίτσε! Ο Νίτσε! Όπα! Όπα! Ο Νίτσε, ο φιλόσοφος, ο μεγάλος, ο αντιτέλφιντος αυτός, ανθρώπινος νους, λέει τα συγγράμματά του πως τα επιτρέπεται να φτιάχνεις. Ξέ... Πλέξτε! Πλάστα χαρτολομίσματα! Έχετε διαβάσει Νίτσε. Άπα, η κόρη μου ήταν σέκα που το έλεγε. Κι εγώ στην κατάσταση που είμαι, τι μου μένε, να φτιάχνω τρεν... Τρέκαν! Πλάστα χαρτολομίσματα! Αύριο, εγώ να πληρώσω τα κόζα πενήντα ρούβια, τα εκατόν τριάντα, τα έχω δει. Τα χαζά τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου! Χαθήκανε! Πού είναι τα λεφτά μου! 
guitare. Que je suis trop tête, me louche. Γιατί αργεί ο Λεωνίδας, τι κάνει στην πόλη, Ντουνιάσα, πρόσφερε τσάι στους μουσικούς. Από ό,τι φαίνεται ο πληστηριασμός δεν έγινε. Η μουσική ήρθαν σε ακατάλληλη ώρα. Δεν έπρεπε να βαθεί σήμερα η Εσπερίδα. Μα δεν πειράζει. Ακόμα να έρθει. Δεν καταλαβαίνω. Όλα πια θα έχουν τελειώσει εκεί. Ή το κτήμα πουλήθηκε ή ο πληστηριασμό δεν έγινε. Γιατί δεν έρχεται να μα πει τι έγινε. Ο θείο μου το αγόρασε, είμαι σίγουρη. Ναι, yeah, καλά. Η γιαγιά του έστειλε πληρεξούσιο να του αγοράσει το όνομά τη με μεταβίβαση του χρέου. Για την άνοια το έκανε. Oh. Και είμαι σίγουρη πω με τη βοήθεια του Θεού θα του αγοράσει ο θείο μου. Η γιαγιά από το Γιαροσλάβ έστειλε 15.000 για να αγοραστεί το κτήμα στο όνομά τη. Εμά δεν μα εμπιστεύετε, βλέπει. Αλλά αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθούν οι τόκοι. Σήμερα κρίνεται η μοίρα μου. Η μοίρα μου! Α! Ματαμπλοπάκινα! Τι αιώνια φοιτητή! Δυο φορέ αποβάλλαν από το πανεπιστήμιο. Μα γιατί θυμώνει βάρια, σε κοροϊδεύει λέγοντα σε λεπάχινα. Ε, και τι με αυτό. Στο κάτω-κάτω θέλει παντρέψου το λεπάχινα, είναι καλό άνθρωπο. Δεν θέλει, μην τον παντρεύεσαι. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Μανούλα, εγώ αυτό το θέμα το βλέπω σοβαρά. Είναι καλό και μου αρέσει. Ε, πάρτονε λοιπόν, τι περιμένει. Μα δεν μπορώ, Μανούλα, να του κάνω εγώ πρώτα σιγά μου. Oh. Δυο χρόνια τώρα όλοι μου μιλάτε γι' αυτόν όλοι σας και αυτό ο παίρνει και αστιεύεται. Εγώ τον καταλαβαίνω. Μέρα με τη μέρα γίνεται και πιο πλούσιο στο να απασχολούν οι δουλειέ του. Δεν έχει χρόνο να με σκεφτεί. Αν είχα λεφτά, έστω λίγα, έστω εκατό ρούβλια, θα τα παράταγα όλα και θα φεύγα. Θα πήγαινα σε μοναστήρι. Ευλογημένη ζωή. Τι άσχημος που γίνατε πέτια, πόσο γεράζατε! Μόνο που δεν μπορώ, μανούλα, χωρίς δουλειά, όλο κάτι πρέπει να κάνω! Ε. Ο γεμιχόντος μόλις σκότωσε μια γάτα με τη στέγα του μιλιάρδου! Τι μας κουβαλήθηκε εδώ μέσα ο γεμιχόντος! Ποιος του έδωσε την άδεια να παίζει μιλιάρδο! Δεν τους καταλαβαίνω αυτούς, τους ανθρώπους! Μην την κοροϊδεύετε, πέτια. Δεν βλέπετε τη σταυρό κουβαλάει. Μα φυτρώνει εκεί που δεν τις παίρνουν. Όλο το καλοκαίρι δεν μας άφησε σε ησυχία με την Άνια. Φοβότανε, μην τυχόν ερωτευτούμε. Και τι την νοιάζει αυτή. Εγώ στο κάτω-κάτω ούτε έναν υπενιγμό δεν τις έκανα. Εγώ δεν την μπορώ τη χειδεότητα. Εμεί είμαστε ανώτεροι από τον έρωτα. Α, εγώ κατά πως φαίνεται είμαι κατώτερη από τον έρωτα. Γιατί, γιατί δεν έρχεται ο Λεωνίδας! Α ήξερα μονάχα, πουλήθηκε ή δεν πουλήθηκε το κτήμα. Μου φαίνεται 
τόσο απίστευτη αυτή η καταστροφή που δεν ξέρω τι να κάνω, τι να σκεφτώ! Χάνομαι! Δεν ξέρω, μπορεί να βάλω τις φωνές, μπορεί να κάνω καμιά τρέλα. Μιλήστε μου, Πέτια, πείτε μου κάτι, δεν ξέρω οτιδήποτε. Μιλήστε μου, πείτε κάτι. Πείτε κάτι! Μα τι σημασία έχει που λύθηκε η όχι το κτήμα σήμερα. Η υπόθεση αυτή έχει τελειώσει από καιρό. Δεν μπορείτε πια να γυρίσετε πίσω. Κλείσαν οι δρόμοι, κοπήκαν οι γέφυρες. Δεν πρέπει να ξεγελάτε άλλο τον εαυτό σας. Πρέπει έστω για μια φορά στη ζωή σας, μια φορά μόνο, να δείτε την αλήθεια κατάματα. Ποια αλήθεια. Ε, ποια είναι η αλήθεια, ε, ποια είναι η αλήθεια. Εσείς μπορείτε και βλέπετε, ε, που είναι η αλήθεια και που το ψέμα. Όμως εγώ σαν να τυφλώθηκα και δεν βλέπω τίποτα. Εσείς ξέρω, παίρνετε θαραλέες αποφάσεις για κάθε σπουδαίο ζήτημα. Μα πέστε μου καλέ μου φίλε, μήπως η αποφασιστικότητά σας οφείλεται στο ότι είστε πολύ νέος ακόμα. Και δεν προλάβατε να πονέσετε πραγματικά. Κοιτάτε με τόλμη μπροστά. Μα μήπως γίνεται κι αυτό επειδή δεν περιμένετε τίποτα το τρομερό. Ε, και επειδή τα νεαρά σας μάτια δεν βλέπουν τη ζωή. Είστε, ξέρω, πιο τίμιος, πιο βαθιστόχαστος και πιο τολμηρός από μας. Μα σκεφτείτε και φανείτε μεγαλόψυχος, έστω για τόσο δά. Και λυπηθείτε με. Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μέσα γεννήθηκε η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο παππούς μου. Εγώ το αγαπάω αυτό το σπίτι και δίχως το βυσσινόκυπο δεν την καταλαβαίνω τη ζωή μου. Εντάξει, αν είναι πια τόση ανάγκη να πουληθεί, εντάξει, πουλήστε με και μένα μαζί του. Και τα γόρι μου εδώ πνίγηκε. Πέτια, λυπηθείτε με. Εσείς είστε καλός, πονόψυχος άνθρωπος. Μα αφού το ξέρετε, σας συμπονώ με όλη μου την ψυχή. Αλλιώς τα λένε αυτά. Αυτά δεν τα λένε έτσι. Τα λένε διαφορετικά. Αχ, αχ, λίγο αέρα. Αχ, αχ, σήμερα είναι... Τόσοι οι στεναχώρια μου που δεν φαντάζεστε και κάνει και πολύ φασαρία εδώ μέσα. Τρέμει η ψυχή μου με τον παραμικρό θόρυβο τρέμω ολόκληρη. Αλλά δεν μπορώ να φύγω να πάω στο δωμάτιό μου. Φοβάμαι να μείνω μόνη. Έλα πέτια, λυπηθείτε με. Εγώ σας αγαπώ σαν άνθρωπο δικό μου. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να παντρευόσασταν την Άνια. Βεβαίως, αλλά καλέ μου φίλε, πρέπει να τελειώσετε με τις σπουδές και τα πανεπιστήμια. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Αφήνετε τη μοίρα να σας πετάει από εδώ και από εκεί. Μα τι παράξενο, καλά δεν λέω. Και, και, και κάντε και κάτι και με τα γένια σας. Να μεγαλώσουν κάπως. Είστε αστείο! Δεν το θέλεις ποτέ μου να γίνω oh. μορφωνιός. Oh. 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 Α! Α! Όχι, όχι, άστο! 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 Όχι! Άστο! Οπ! Άστο! Όχι! Όχι! Άστο! Άστο! Οπ! Οπ! Άστο! Όχι! Άστο! Α! Ε! Όχι! Α! Να το! Α! Το πήρα σήμερα από το Παρίσι. Κάθε μέρα παίρνω. Και χτες 
Και σήμερα αυτός ο κακόψυχος άνθρωπος πάλι αρρώστησε, πάλι δεν αισθάνεται καλά και μου ζητάει και συγγνώμη, με οικετεύει να του επιτρέψω να έρθει κοντά μου. Όμως, κανονικά, θα έπρεπε εγώ να πάω στο Παρίσι, να του παρασταθώ. Α, τι, 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 τι. Ε, το πρόσωπό σας, παιδιά, είναι αυστηρό. Τι να κάνω, φίλε μου, ε, τι να κάνω, ε! Α! Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι δυστυχισμένος. Και ποιος θα τον φροντίσει εκεί πέρα, ε? ποιος θα τον φροντίσει, ποιος θα τον συγκρατήσει να μην πέσει σε σφάλμα, ποιος θα του δώσει έγκαιρα το φάρμακό του, ε! Τι, τι, να το κρύβω, ε! Να μην το λέω, αφού είναι ολοφάνερο! Τον αγαπώ, τον αγαπώ, είναι σαν, σαν πέτρα κρεμασμένη από το λαιμό μου και βυθίζομαι μαζί της. Αλλά εγώ την αγαπάω αυτή την πέτρα και δίχως αυτή δεν μπορώ να ζήσω. Μη, 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 μη με αποπαίρνετε, παιδιά, ε! Μη λέτε τίποτα! Ακούστε τίποτα! Με, με συγχωρείτε για την ειλικρίνειά μου, μα για το όνομα oh. του Θεού! Oh. Αυτός ο άνθρωπος σας κατάκλεψε! Όχι, oh, σου λέ... Μη το λες αυτό! Φέρε, φέρε, φέρε! Μα είναι oh. ένας παλιά άνθρωπος, όλοι το ξέρουν, oh. εκτός από εσάς! Πώς... Ένα μηδελικό, μωρέ, είναι ένα τίποτα! Πόσο χρονο... Φέρε, φέρε! Πόσο χρονών είσαι, ε! Ε, 26! 27 χρονών πόσο είσαι και μιλάς σαν μαθητής Δευτέρας Γυμνασίου. Και καλά κάνω. Ναι, πρέπει να γίνεις άντρα, πρέπει να γίνεις άντρα, ρε. Στην ηλικία σου πρέπει να νιώθεις αυτούς που αγαπούν και πρέπει και ο ίδιος να αγαπήσεις. Πρέπει να ερωτευτείς και ούτε ανώτερος είσαι, ούτε αγνός είσαι, ούτε τίποτα. Είσαι ένας, ένα... Αυτά είναι πάνω. Είσαι ένα γελίο και ένα τέρα. Αυτό Μα είσαι. Τι τα λέτε μου, Άντε, όλα αυτά τι σα έκανε. Είμαι ανώτερο από τον έρωτα. Είσαι, όπω λέει ο Φίρ, ένα άχρηστο. Αυτό είσαι. Κοντά μ' άντρα και να μην εξερωμένη. Μα τι τα λέτε μου, όλα αυτά είσαι. δεν μπορώ να πω. Θα φύγω από εδώ μέσα. Είναι φοβερό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ άλλο γιατί τι σα έκανε. Μπορεί να φύγω. Θα φύγω γιατί μπορεί. Άντε! Μεταξύ μα! Ε. Όλα τελειώσανε! Ε. Πέτια! Μα τι αστείο! Ένα αστείο έκανα, Πέτια! Καλέ! Α, πέτια! Α, τι συμβαίνει! Α, ο Πέτια έπεσε από τη σκάλα! Α, μα τι άνθρωπο, Θεέ μου! Τι άνθρωπο! Πέτια! Αγνή μου ψυχή! Ελάτε, συγγνώμη, παιδιά. Ελάτε να χορέψουμε. Παπούλη. 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 Τι έπαθες, παππού. <Ρι> παππού, λίγο <Ρι> Δεν αισθάνομαι καλά. Αδυνάτησα. <Ρι> καλά είσαι. <Ρι> σε βαρέθηκα, βρε, βρωμόγερε και εσένα. Σε βαρέθηκα, γιατί δεν ψωφάς μια ώρα αρχίτερα <Ρι> να ρεμίσουμε. Αχ, μερσίστε. Μερσί, κουράστηκα. Θα κάτσω, κουράστηκα. Πριν από λίγο ένας άνθρωπος στην κουζίνα έλεγε το πούλησαν το βυσσινόκυπο. Σε ποιον τον πούλησαν. Αυτό δεν το είπε. Έφυγε. Δεν είναι. Κα, 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 κάποιος γέρος θα που το αυτό πριν, ξένος. Και ο Λονίδας ακόμα να γυρίσει. Φόρεσε τον τεμίσε ζων παλτό του να δεις που θα μου κρυολογήσει. Αχ, μια λανιάτα. Πεθαίνω. 
Πηγαίνετε γεια σα να μάθετε σε ποιον τον πούλησαν. Ε, πάει ο γέρος, έφυγε. Πού να τον ευρώ. Γιατί γελάτε, ε. <Κι> Γιατί χαίρεστε, ε. Για το γεπιχόντο χαίρομαι, για το ατύχημα του αιώνα. Γιατί να χαίρομαι εγώ. Φίρς. <Κι> Αν το πουλήσουν το κτήμα, εσύ πού θα πας. Όπου με διατάξετε, εκεί θα πάω. Το πρόσωπό σου γιατί είναι έτσι. Είσαι άρρωστος. Πήγαινε να ξαπλώσεις. <laughs> να πάω να κοιμηθώ. Και τότε ποιος θα σας φροντίσει, ποιος θα σας σερβίρει, ποιος θα πει τι πρέπει να γίνει εδώ μέσα ένα σεμινά για όλο το σπίτι. Λιουμπόφ, Αντρέγευνα, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω μια χάρη. Εάν πάτε ξανά στο Παρίσι, παρακαλώ, πάρτε και μένα. Τι να λέμε τώρα, αφού τα βλέπετε και μόνοι σας, η χώρα είναι αμόρφωτη. Ο λαός, ανήθικος, πλήξη απέραντη. Στην κουζίνα μας ταΐζουνε ό,τι να είναι. Και αυτός ο Φύρις όλο γελάει, γελάει, δεν καταλαβαίνει κανένα τι λέει. Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα, θα τρελαθώ. Θα πεθάνω. Πάρτε με μαζί σας. Σας, σας, σας παρακαλώ. Θα μου χαρίσετε αυτό το βαλισάκι, χαριτόβητος κυρία! Λούμπα. Είχοητε δική μου κυρία, θα σας πάρω ωστόσο 180 ρουβλάκια. Θα σας το πάρω, ε, 180 ρουβλάκια. Θα σας το πάρω, 180 ρουβλάκια. Θα σας τα πάρω, 180 ρουβλάκια. Θα σας τα πάρω, θα σας τα πάρω. Θα νιώσεις άραγε πότε τη θλίψη της καρδιάς μου τη θλίψη της καρδιάς μου Τι δεσποινείς με διέταξε να χορέψω διότι οι τάμες είναι πολύ λίγες και καβανιέροι! Πολύ! Αλλά εμένα ο χώρος με ζαλίζει, η καρδιά μου χτυπάει. Τικ-τακ, 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 τικ-τακ! Και μόλις τώρα, Φύρις Νικολάγεβιτς, ο υπάλληλος του ταχυδρομείου μου είπε κάτι που μου κόπηκε η ανάσα. Τι σου είπε? Είστε, μου λέει, σαν λουλουδάκι. Βλάχη, παντού βλάχη. Όχι. Παντού βρωμό βλάχη. Σαν λουλουδάκι, εγώ είμαι τόσο τελικά τη κοπέλα, μ' αρέσουνε τα τρύφερα τα λογάκια. Ούτε να με δείτε, δεν θέλετε. Αυτό τι αφεντόρος να τι είμαι, Κατσαρίδα. Τι θέλετε. Η ζωή να σου πετύχει. Ίσως έχετε δίκιο, όμως. Αν το εξετάσει κανείς από αυτή την άποψη, τότε συγχωρήστε με για την ειλικρίνειά μου. Θα επιτρέψω στον εαυτό μου να εκφραστώ έτσι, αλλά με φέρατε σε κατάσταση παρόξισμου! Ξέρω τη μοίρα μου. Κάθε μέρα θα μου συμβεί και κάποιο ατύχημα, όμως δεν με πειράζει. Μπορώ και βλέπω τη μοίρα μου με χαμόγελο. Μου δώσατε το λόγο σας! Σας παρακαλώ να με αφήσετε ήσυχοι. Θα τα πούμε αργότερα. Τώρα ονειρεύομαι! Κάθε μέρα θα μου συμβεί και ένα ατύχημα, όμως εγώ θα επιτρέψω στον εαυτό μου να εκφραστώ έτσι, μόνο χαμογελάω. Αχ, γελάω! Δεν έφυγες ακόμα, Σιμνιόν. Δεν έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου. Έπαιζε στον πιλιάρδο, σκότωσε τη γάτα και τώρα μου τριγυρνάς μέσα στο σαλόνι σαν μου σαφίρι. Εσείς 
Θα μου επιτρέψετε να εκφραστώ έτσι. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τα βάζετε μαζί μου. Δεν τα βάζω μαζί σου, σου μιλάω. Το μόνο που ξέρεις είναι να τριγυρνάς πέρα εδώ και να κοπροσκυλιάζεις. Σε έχουμε εδώ για λογιστή. Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Αν τριγυρνάω πέρα εδώ, αν κοπροσκυλιάζω, αν παίζω μπιλιάρδο, αν τρώω, αν κάνω οτιδήποτε, θα το κρίνουν μόνο όσοι είναι μεγαλύτεροι μου. Ποιο ποιοι με καταλαβαίνουν, ναι. Τολμάς και μου το λες αυτό, τολμάς. Εγώ δηλαδή δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άντε στα τσακίδια τώρα, αμέσω από εδώ. Θα σας παρακαλούσα να εκφράζεστε με μεγαλύτερη λεπτότητα. Τώρα, στα τσακίδια. Ούστα από εδώ μέσα, χάσου. Ατύχημα του αιώνα, να μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Πονέσατε. Ναι, μόνο που θα μου βγει κανένα σημάδι. Ήρθες ψυχούλα μου, αγαπούλα μου, και εμείς εδώ το κλετάμε. Γερμολά, έλεξε έτσι εσείς είστε. Γιατί αργήσατε. Πού είναι ο Λεωνίδας. Μαζί ήρθαμε, τώρα έρχεται. Λοιπόν, έγινε ο πληστηριασμός. Μα μιλήστε επιτέλους. Ο πληστηριασμός τελείωσε κατά τις 4, χάσαμε το τρένο, αναγκαστήκαμε να περιμένουμε ως τις 9.30, δεν μπορώ, είμαι λιγάκι ζελισμένος. Τι έγινε, Λιονιά, τι, λέγε, για όνομα του Θεού μίλησε. Παρά αυτά είναι αντζούγες και ρέγγες, τίποτα δεν έφαγα, πόσο υπέφερα Θεέ μου. Είμαι τρομερά κουρασμένος. Φίρς! Σήμερα πέθανα. Αλλάξε με. Έγινε ο πληστηριασμός! Μέλα επιτέλους! Ο Βυσσινόκηπος πουλήθηκε! Πουλήθηκε! Ποιος τον αγόρασε! Εγώ. 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 Εγώ τον. Εγώ τον αγόρασα. Εγώ τον αγόρασα. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ. Κάντε μου τη χαρή. Είμαι λίγα εξαλισμένος. Δεν μπορώ. Το κεφάλι μου γυρίζει. Λοιπόν, φτάνουμε στον πληστηριασμό. Ο Τεριγκάνοφ είναι κιόλα εκεί. Ο Λεωνίδας Αντρέιτς είχε μόνο 15.000. Ο Τεριγκάνοφ έβαλε πάνω από το χρέο 30. Βλέπω ότι παίζει, βάζω 40. Αυτό 45. Εγώ 55. Αυτό βάζει πάνω 5, εγώ 10. Εκεί τελειώσαμε. Έβαλα πάνω από το χρέο 90.000 και έτσι το κτήμα έγινε δικό μου. Ο Βυσσινόκη πώ είναι τώρα δικό μου. Είναι δικό μου. Είναι δικό μου. Θεέ και κύριε, είναι δικό μου. Πείτε πω είμαι μεθυσμένο. Πείτε κάτι. Πείτε πω μου στρίψε. Πείτε κάτι. Αν ο πατέρα και ο παππού μου βγαίναν από τα μνήματα. Και βλέπαν αυτό που γίνεται, πως ο γερμολάιτος, αυτός που σπάγανε στο ξύλο, 
ο Γερμολάι το στουρνάρει. Ο Γερμολάι που το χειμώνα έτρεχε εξυπόλυτος. Αυτό το παιδί! Αγόρασε ένα κτήμα που άλλο σαν κι αυτό δεν είναι στον κόσμο. Αγόρασα το κτήμα που ο πατέρας μου και ο παππούς μου ήταν σκλάβοι και δεν τους αφήνανε ούτε στην κουζίνα να μπουν. Ελάτε όλοι! Ελάτε όλοι να δείτε! Να δείτε πόσο γερμολάει λοπάχιν θα βάλει τσεκούρι στο βυσσινό κήπο. Πώς θα πέσουν οι βυσσινιές κάτω! Μουσική. Γιατί, ε? γιατί, γιατί δεν μ' ακούσατε, σκαλούλα μου, γιατί, δεν θα το γυρίσεις πίσω. Ας τέλειωναν τουλάχιστον γρήγορα όλα αυτά, ας άλλαζε αυτή η ασυνάρτητη, η δυστυχισμένη μας ζωή. Τι γίνεται. Θέλω η μουσική να παίζει δυνατά. Όλα να γίνονται όπως τα θέλω εγώ. Έρχεται το καινούριο <laughs> αφεντικό. Ο ιδιοκτήτης του Βυσσινόκηπου. <laughs> Ό,τι κι αν σπάσω, το πληρώνω. Μαμά μου, κλές. Καλή μου, καλούλα μου, μαμά. Σ' αγαπάω. Σε λατρεύω, μαμά μου. Ο Βυσσινόκηπος πουλήθηκε. Δεν υπάρχει πια, αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Μα μην κλές, μαμά μου. Σου μένει ακόμη μια ολόκληρη ζωή. Σου μένει η καλή σου η καρδιά. Έλα να φύγουμε αγάπη μου. Έλα να φύγουμε μαζί μακριά από εδώ. Θα φυτέψουμε έναν καινούριο κήπο. Πιο όμορφο ακόμα και από αυτόν. Θα το δεις, θα καταλάβεις. Και μια γαλήνια χαρά, μια βαθύτατη χαρά θα κατέβει στην ψυχή σου σαν τον ήλιο που πέφτει στη θάλασσα και τότε θα χαμογελάσεις, μαμά μου. Πάμε, αγάπη μου. Πάμε, γλυκιά μου. Πάμε, μικρή μου. Πάμε. Πάμε.
Ελάτε παρακαλώ. Ο αποχαιρετισμός. Για αυτούς που φεύγουν και καλή τύχη σε αυτούς που μένουν. Κάντε γρήγορα, το τρένο φεύγει. Ξέρεις, εμείς οι δυο ίσως να μην ξανασυναντηθούμε. Όπως και να έχει, εγώ σ' αγαπώ. Στο καλό λοιπόν, πουλάκι μου. Κάνουμε τον καμπόσο ο ένας τον άλλον και η ζωή δίπλα μας περνάει. Η μαμά σας παρακαλεί να μην κόβετε τα δέντρα όσο είναι ακόμα εδώ. <laughs> 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 Τον πήγανε το φίρ στο νοσοκομείο. Τον πήγανε. Φεύγετε, με εγκαταλείπετε, με αφήνετε μόνοι. Δεν κλαίμε τώρα. Βίβλα Φρανς. Εγώ σας αγαπούσα, σας αγαπούσα τόσο. Έχε γεια. Καλό μου σπιτάκι, γέρικο σπίτι μου. Θα περάσει ο χειμώνα, θα έρθει η άνοιξη και εσύ <coughs> δεν θα υπάρχει πια. Θα σε έχουν γκρεμίσει. Και τι δεν είδαν αυτή η τύχη. Πάμε. Τώρα όλα μου φαίνονται ωραία. Ναι, πάω στο Παρίσι. Θα γυρίσει. Γρήγορα όμως, μαμά. Έτσι δεν είναι. Θα διαβάσουμε μαζί πολλά, πολλά, πολλά βιβλία. Και θα ανοίξει μπροστά μας ένας καινούριος, όμορφος κόσμος. Βρείτε μου μία δουλειά. Δεν θέλω να μείνω έτσι. Τέλειωσε η ζωή σε αυτό το σπίτι. Ναι, η ζωή σε αυτό το σπίτι τέλειωσε για πάντα. Κάνει κρύο. Δεν ξέρω. Το θερμόμετρό μας έχει σπάσει. Είναι κανείς εδώ. Είναι κανένας μέσα. Πρέπει να κλειδώσουμε. Πάμε. Οχ. <χει> Αδερφή μου. Αδερφέ μου. Ο, ο καλός μου, ο πανέμορφός μου, ο ακριβός μου, ο βυσσινόκυπός μου. Περάστε έξω, κυρίες και κύριοι. Αντίο σας. Κλειδώσανε, φύγανε, με ξεχάσανε, δεν πειράζει. Πέρασε η ζωή, σαν να μην την έζησα. Και ένα. Και δύο. δύο. Έτσι, μαζί. Ένα. Ένα. Μπράβο. Δύο. δύο. Αυτό είναι. Πάμε, αναπνέω. Ένα. Ένα. Και... 